பெண்களின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் இப்பொழுது சகோதரர் ஹைதரலி அவர்கள் எங்கள் அட்வைசரி கம்பெனி ஹெட் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி இருப்பார்கள் உடன் இணைவோம் உழைப்போம் உயர்வோம் என்ற தார மந்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அடிக்குது திரும்ப உழைப்போம் உயர்வோம் என்ற தாரக மந்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு டேப்ஜி வழங்கும் நீங்களும் ஒரு தொழில் முனைவோரே என்ற தொடர்ச்சியான நிகழ்ச்சியிலே இன்று மீண்டும் ஒரு முறை நம் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்த வல்ல இறைவனுக்கே எல்லா புகழும் முதலாவதாக திருமறையில் இருந்து இறை வசனங்களை போத வருகிறார் சகோதரர் மோலவி மொஹைதீன் இமாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் குரான் அகாடமி மக்கா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து பைனக்கும்பில் நம்பிக்கையாளர்களே உங்களுக்குள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நடைபெறும் வர்த்தகம் மூலமையன்றி உங்களில் ஒருவர் மற்றவரின் பொருள்களை தவறான முறையில் சாப்பிட வேண்டாம் அன்றி இதற்காக உங்கள் ஒருவர் மற்றொருவரோடு சண்டையிட்டுக் கொள்ளவும் வேண்டாம் அல்லா உங்கள் மீது மிக்க அன்புடையவனாக இருக்கிறான் சதக்கல்லாஹ் அலி அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தும் அடுத்ததாக உலகின் பல பாகங்களிலிருந்தும் இணைந்திருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும் வரவேற்க வருகிறார் டேப்ஜி கம்பெனியின் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் டேப்ஜி என் சகோதரர் கசாலி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு நம் அனைவர்கள் மீதும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் இன்னொன்றும் உண்டாகட்டும் கண்ணியமிக்க வீரர்களே சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் டேப்ஜியின் சார்பாக வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ஏன் இதை நடத்துகின்றோம் என்றால் ஒவ்வொருவரையும் தொழில் அதிபராக உண்டாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆனால் தொழில் அதிபராக ஆக வேண்டும் என்றால் அதுக்கு முன்னாடி நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கு அதை பற்றி சின்ன ஒரு ரெண்டு லைன் நான் சொல்லிடுறேன் ஆமாம் அடிக்கடி நம்ம சொல்கிறோம் ஊ போடுங்க ஊ போடும் சொல்லி கத்திருப்பீங்க ஊ போடுங்க இதில் முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியதுன்னா உடனே எங்களுடைய இதில் வந்து இணைங்க சேர்ஜி ஆன் டாட் ஆன்லைனில் அது மூலமாக ஆக்சுவலாக வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே நாங்கள் வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப் கார்டு நாங்கள் கொடுப்போம் அந்த மெம்பர்ஷிப்பு ஆன பிறகு இந்த தொழிலுடைய உத்தியை நாங்கள் சொல்லுவோம் அது எப்படி நீங்கள் பண்ணுறதுன்றது நீங்கள் அதுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே அது இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லையும் ஒரு தொழில் அதிபர்களையும் ப்ளஸ் அதனுடைய தொழில் நுட்பத்தை தெரிஞ்சவர்களையும் நாங்கள் வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறோம் கடந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம்லையும் சகோதரர் ஜின்னா பாய் சிங்கப்பூர்லேருந்து பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு கண்ட்ரி உலக நாடுகளில் பயணம் செய்தார்கள் பிறகு பல நாட்டோடு இணைந்து தொழில் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பயணம் என்ன அவங்களுடைய தொழில் என்ன ரெண்டாவது அதே மாதிரி நம்ம வந்து குவைத்தில் தொழில் செய்யும் சகோதர சகோ சாகுல் அமீர் பண்ணோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து சகோதரர் டாக்டர் ஹுசேன் பாஷா அவர்கள் 
அவங்க வந்து தொழில் எதிர்ப்பது மட்டும் கிடையாது உலகில் நிபுணரும் கூட அப்போ இந்த இந்த வகையில் நம்ம என்ன முதல்ல நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறோன்னா தொழில் செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் முதல்ல தெரிவு கொள்ளணும் நிறைய பேர் எல்லாம் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா நாங்கள் எவ்வளோ பணம் போடணும் பணம் போட்டால் எவ்வளோ வந்து எங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பணத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பணம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அந்த ஒரு உதவி தான் நாங்கள் முதல்ல பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சீ வேணும் ரெண்டு சீனா என்ன ரெண்டு கோடி கிடையாது ரெண்டு குரோஸ் கிடையாது சரிங்களா அந்த ரெண்டு சீன்றது என்னன்னா கன்வே அண்ட் கன்வீன்ஸ் முதல்ல நீங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து புத்தகத்துக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய வியாபாரத்தை கன்வே பண்ணணும் எடுத்து வைக்கணும் ரெண்டாவது அதுல வந்து அவங்க வந்து கன்வீன்ஸ் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அதுல வந்து ஆக்சுவலா வந்து அதை வந்து நீங்களும் <laughs> ஃபேஸ்புக் யூடியூப்லலாம் வராங்க அவங்களும் இணைகிறதுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன பண்றோம் கூகுள் ஃபார்ம் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம் பிறகு ஒவ்வொருத்தருமே நாங்கள் வந்து மெம்பர்ஷிப் கார்டு கொடுப்போம் அந்த கார்டு உள்ள வரும்போது நம்ம வந்து தெளிவான பிஸ்னஸ் நம்ம இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு வாரத்துக்குள்ள இன்சாலா நடக்கும் ஸோ அதனால வந்து டேப்ஜியோடைய இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க அது உள்ள வந்த பிறகு இன்னும் தெளிவா நாங்கள் எடுத்து வைப்போம் இப்ப பேசுறதுக்கான சகோதரர்கள் வராங்க அவங்க கிட்ட வந்து அவங்களுடைய டாபிக்கை நல்ல உள்வாங்கி அவங்க கிட்டே வந்து கேள்வி கேளுங்க அதிகமா ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆள் ஆளுங்களை வந்து ஆளுங்களை கொண்டு வந்து கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க எல்லாமே அதிகமான நேரம் வந்து பிஸியாக இருக்காங்க அப்போ அவங்ககிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொண்டு வரதே பெரும் கஷ்டம் அப்போ வந்து ஆளுங்க கிட்ட நோக்கி உங்களுடைய கேள்வி நான் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் டேப்ஜியோடைய பதில் வந்து இதுதான் முதல்ல நீங்கள் தொழில் செய்வதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங்கை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி முதல்ல நம்ம பீப்பிள் பீப்புள்லாம் கூப்பிட்டு வரோம் அவங்கள அனுபவத்தை பகிர் பகிர்ந்து கொள்ள வைக்கணும் சரிங்களா இப்ப நான் அதிக நேரம் எடுக்க நான் விரும்பல இப்ப நம்ம சகோதரர் பத்தி ஹைதராபாய் அவர்கள் இன்ட்ரடியூஷன் கொடுப்பாங்க எல்லாம் கலந்து கொண்டது நன்றி சகோதரர் கசாலி அவர்களே அடுத்ததாக அதாவது நம்முடைய டேப்ஜி அழைப்பு உங்களுக்கு விடுத்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது உங்களுடைய நேரம் உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய உழைப்பு மட்டும்தான் ஒரு பிசினஸுக்கு தேவையான முக்கியமான முக்கியமான விஷயம் பணம் அதை அதில் குறிப்பிடப்படவில்லை நீங்கள் கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது அதில் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது பணத்தை அல்ல உங்களுடைய நேரத்தையும் உங்களுடைய உழைப்பையும் உங்களுடைய அறிவையும் தான் நீங்கள் டேப்ஜி அமைப்புடன் உடன் இணைந்து உழைத்து உயர்வதற்குண்டான வாய்ப்புகளை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து செய்வோம் இன்ஷா இன்று நாம் ஒரு அழகிய ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் இதில் கலந்து கொண்டு நம்மிடையே பேச இருக்கின்ற சகோதரர் அனைவருக்கும் பரிச்சமா பரிச்சயமான டாக்டர் ஹுசைன் பாஷா அவர்கள் தமிழகத்திலே தமிழக முஸ்லீம்கள் மத்தியிலே குறிப்பாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதற்கான தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து பல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் சகோதரர் ஹுசைன் பாஷா அவர்கள் அவர் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி எம்ஃபில் பிஹெச்டி எம்பிஏ எல்எல்பி எம்ஏ பிஎம்ஐஆர் இன்னும் நீண்டு கொண்டிருக்கின்றது அவர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் எடு பிரானர் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் எந்திர பிரானர் ஆந்திர பிரானர் என்றும் சொல்வார்கள் 
இது வந்து ஏடு பிராணர் அதாவது அவர் தன்னுடைய தொழில் முறையோருக்கான அந்த திறமைகளை கல்வி அரங்கத்திலே செய்து கொண்டிருக்கின்றார் டைரக்டர் ஆஃப் மாஸ்டர் மைண்ட் கன்சல்டன்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் சினர்ஜி இன்டர்நேஷ்னல் பிரசிடண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் இன்னும் பல அமைப்புகளிலே பல கழகங்களிலே தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இதோ உங்கள் முன்னால் தொழில் முனைவோருக்கான உளவியல் நுட்பங்கள் என்ற தலைப்பில் இன்ஷா அல்லா பேச வருகின்றார் டாக்டர் ஹுசைன் பாசம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வாழ்த்துக்கள் ஏக இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதும் பாய்ந்து பரவட்டும் என்ற பிரார்த்தித்தவனமாக இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் செல்கிறேன் ப்ரோக்ராம் போறதுக்கு முன்னாடி டேப்ஜியுடைய இந்த முயற்சியை உண்மையிலேயே பாராட்டி ஆகணும் ஏன்னா நிறைய பேசலாம் ஆனால் செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இன்னைக்கு டேப்ஜி செஞ்சிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் நிச்சயமாக காலம் காலமாக தமிழர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் இன்றைக்கு டேப்ஜி மிக அழகாக செய்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மக்களுக்கு வந்து ஒரு தரப்பு மக்கள் பணத்தோடு இருக்காங்க இன்னொரு தரப்பு ஐடியாஸோடு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க பட் இவங்களை எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது யாருங்கிறது தான் மிகப்பெரிய கேள்வி ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்பப்போ சில முயற்சி பண்ணாலும் கூட அதிலே பல தொய்வுகள் ஏற்பட்டது உண்டு காரணம் அந்த அனுபவம் நான் இந்த டேப்ஜியை நிர்வாகிக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் குறிப்பாக சகோர் ஜ கசாலி போன்றவர்கள் அவர் அதிகமாக ஒரு வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துவார் ஹேண்ட் ஹோல்டிங்காக இருக்கணும் ஹேண்ட் ஹோல்டிங்காக இருக்கணும் கையை பிடித்து கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் டேப்ஜிக்காக சொன்ன வாசகம் கிடையாது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் அனுபவித்த பல்வேறு விஷயங்களை வைத்து அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நனவாக்குவதற்காக உண்மையாக்குவதற்காக இன்னைக்கு இந்த டேப்ஜியை ஒரு குழுவ ஒரு குழுவோடு தொடங்கி இருக்கிறார் மனமார்ந்த பாராட்டுகள் நிச்சயமாக இதில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த துறையிலும் மிக சிறந்த ஒரு வல்லுநர்களாக இருக்கிறதால நிச்சயமாக இதில் இணையக்கூடியவர்கள் மிகப்பெரிய பலனை அடைவாங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்ற கருத்தும் இல்லை ஸோ அந்த ஒரு செய்தியோட இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் பொதுவாகவே சைக்காலஜிக்கும் பிஸ்னஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி வந்து மக்கள் மனசுல இருக்கு சைக்காலஜிங்கிறது அதே மனநல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு சைக்காலஜி என்ன தொடர்பு ஏற்படுத்த முடியும் அது ஒரு மென்டலி இருட்டாட பீப்புளுக்காக உள்ள விஷயம் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படி கிடையாது சைக்காலஜிங்கிறது என்னன்னா அடிப்படையில் மனம் சார்ந்தது கிரீக்கு கிரீக்ல இருந்து வந்த ஒரு சோல் சைக்கிங்கிற ஒரு வார்த்தையிலிருந்து உருவானது தான் சைக்கி அப்புறம் சைக்காலஜி அப்படின்னா லோகோஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தையிலிருந்து வந்தது இந்த ஸ்டடிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது மனம் சார்ந்த படிப்பு அவ்வளோதான் சைக்காலஜிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான படிப்பு மட்டும் கிடையாது எல்லோருக்குமான படிப்பு எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்களை இந்த சைக்காலஜியில நிச்சயமாக இருக்கு ஏன்னா தெரியும் பொழுது அது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்கட்டும் பிஸ்னஸா இருக்கட்டும் இந்த பிஸ்னஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும் மார்க்கெட்டிங்கா இருக்கட்டும் ப்ரொமோஷனா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா அங்க மனுஷங்க தான் இருக்காங்க அதாவது எல்லாத்துலயுமே மனுஷங்க தான் இருக்காங்க என்னதான் இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜியில நம்ம ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துட்டோம் பெருசா சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட மிஷினரிஸ் எல்லாம் பெருசா வந்துருச்சு இருக்கலாம் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அதை இயக்குபோது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் எங்கெங்கெல்லாம் மனுஷன் இருக்கானோ அங்கெல்லாம் மனசு இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் மனசு இருக்கோ ஸோ அங்கே எல்லாம் இந்த சைக்காலஜி கான்செப்டை பயன்படுத்தலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த பிஸ்னஸ்ல எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படி பயன்படுத்தாததால வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அந்த ஆர்வம் நமக்கு வரும் அப்போ சைக்காலஜி அது சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியர்னு சொல்லுவாங்க நம்முடைய மனம் சார்ந்த விஷயத்தினுடைய அந்த எண்ண ஓட்டமும் அதனுடைய செயல்பாடும் இப்ப இதை பிஸ்னஸ்ல எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பல விதமான விஷயங்கள் இருக்கு அதில் அடிப்படையில் மனிதர்கள் உணர்வு சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த தொழில் முனைவர்களாக ஆகக்கூடியவர்கள் அல்லது அல்ல அல்லடி தொழில் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்க ஒரு ஒரு சின்ன கேப் எங்க ஏற்படுதுன்னா பொதுவாகவே பிஸ்னஸ் தொடங்கிட்டோம்னா ஒரு மெக்கானிக்கலா மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பணத்துக்காக செய்யணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை பணத்தை மட்டுமே மையப்படுத்தி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு பட் அது ரொம்ப நாளைக்கு தாங்காது இதுதான் இன்னைக்கு பலரும் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எங்கு உணர்வு சார்ந்து அது பிஸ்னஸா இருக்கட்டும் வாழ்க்கையா இருக்கட்டும் அங்க உணர்வு சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க அந்த பாண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஸோ அந்த பாண்டிங்கை
அதே மாதிரி இந்த வாசனை இது இந்த அஞ்சு சென்ஸ் தான் நமக்கு வந்து அடிப்படையில இருக்கிறது ஸோ இதை வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டைம்ல ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டைம்ல ஒரு என்எல்பி டைம்ல சொல்றதா இருந்ததுன்னா விஷுவல் ஆடிட்டரி கினஸ்தட்டிக் ஒல்ஃபேக்டரி குஸ்டாட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அஞ்சு விதமான சென்ஸ் மூலமாக தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம உணர்றோம் ஸோ இது இதெல்லாம் நடக்குது இதுதான் இதுதான் நம்ம பெர்செப்ஷன் உருவாகுது ஒரு விஷயம் நல்லது கெட்டதெல்லாம் எப்படி இந்த அஞ்சு சென்ஸ் வருது இந்த பிசிக்கல் சென்ஸ் மூலமாக தான் உள்வாங்கி அதன் பிறகு நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்றோம் இப்போ பிஸ்னஸ்ல நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது ஸோ நம்முடைய ஏற்கனவே உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே பெர்செப்ஷனா அதாவது பெர்செப்ஷனுங்கிறது மதிப்பீடுகளாக மனசுல பதிஞ்சு ஸோ அதை நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது ஸோ அப்போ ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது ஸோ நம்ம சில விஷயங்களை தவறா புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் சொன்னா அதை நம்ம திருத்திக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பா பிசினஸ்ல சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு தவறான சில கருத்துக்களும் கோட்பாடுகளும் நுட்பங்களும் மனசுல இருக்கும் பொழுது நம்ம புதுசா ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கு அது தடையாக இருக்கும் அப்ப நமக்குள்ள பெர்செப்ஷன் ஏற்கனவே உருவான அந்த விஷயம் சரியா தப்பான்னு பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அது நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை மாத்திக்க நம்ம தயாராகிறோம் பாருங்க அங்க லைக் சூப்பரா ஸோ இதுதான் உணர்வு சார்ந்த விஷயம் அப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறா இருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வச்சுலாம் இன்னைக்கு எடுக்கிறாங்க ஏன்னா பேசிக்கலி அவங்க அவங்களோட மனசு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு தான் இந்த சைக்காலஜிங்கிற ஃபீல்டு சரி இந்த உணர்வு சார்ந்த விஷயம் இந்த அஞ்சு விஷயம் நம்ம சொன்ன அஞ்சு சென்ஸையும் ஒரு பிசினஸ்ல கொடுக்க முடியுமானா பெரும்பாலான பிசினஸ்ல கொடுக்க முடியும் இந்த அஞ்சு சென்ஸ் நீங்க கஸ்டமர் கரெக்டா கொடுத்துட்டீங்க கன்சியூமர் கரெக்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க நம்ம கடையை தேடி வருவாங்க இல்ல நம்ம பிசினஸ் தேடி வருவாங்கிறது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பல பிராண்ட் வந்து அப்படிதான் இருந்துகிட்டு இருக்கு காலகாலமாக அதில் சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அதை விடுவதற்கு மக்களுக்கு ஏன் மனசு வரலன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ அது வந்து இந்த உணர்வோட கலந்துருச்சு உணர்வோட கலந்த பிறகு அதுல இருந்து மாறுறதுக்கு தயாரா இல்லை இன்னைக்கு கிராமங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல பெரிய பெரிய படி படிச்ச டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பக்கம் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரா இருந்து ஒரு கிளினிக் ஒருத்தர் தொடங்கியிருப்பாரு அவர்கிட்ட நிறைய பேர் போவாங்க நிறைய கூட்டம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ரீதியில் உணர்வு சார்ந்து அந்த அவரோட அவரை நெருங்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மக்களை நம்ம நாடி வரக்கூடிய இந்த கஸ்டமரை சப்ளையரை இவர் எல்லாமே உணர்வால் கட்டி போடணும்னு சொன்னா நமக்கு இந்த அஞ்சு உணர்வுகளையும் மேம்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த அடிப்படை ஒரு சின்ன காஃபி எடுத்துக்கணும் நம்ம காஃபின்னு சாதாரணமா சொல்றோம் காஃபி சாதாரண கிடையாது ஏன் சில பேர் காஃபிக்கு அடிக்ட் ஆகுறாங்க காஃபி குடிச்சே ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க குடிக்கலன்னா இதாகிடும் அதுவும் ஸ்பெசிபிக்கா அந்த கடையில் போய் குடிக்கணும் சில சவர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் இங்க இருந்து ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வருவேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அறுபது கிலோமீட்டர் தள்ளி நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் டீ குடிச்சிட்டு வருவாங்களா எந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு அந்த டீ இழுத்திருக்குன்னு பாருங்க காரணம் வந்து அந்த டீயினுடைய டேஸ்ட் மட்டும் கிடையாது ஸோ அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களும் சேர்ந்துதான் அந்த அந்த ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி இருக்கு இப்போ ஒரு காஃபி குடிக்கிறேன்னு வைங்களா அந்த காஃபி எடுத்துக்க எடுத்துக்காட்டா வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு நல்ல கடையில ஒரு பெரிய கடையில ஒரு ஃபேமஸான கடையில நம்ம குடிச்சு பழகிறோம் அது நமக்கு குடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா அது டேஸ்ட்னால மட்டும் கிடையாது ஸோ அவங்க பல விதமான இந்த அஞ்சு விதமான விஷயங்களும் கிட்டத்தட்ட நம்ம கிடைச்சி நம்ம மனசுல அது ப்ரோக்ராம் ஆயிடுது ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் ஆன விஷயத்தால தான் நம்ம அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம அதை வந்து நாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இப்போ இந்த காஃபியில் என்ன நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் விஷுவல் அந்த காஃபியில அப்படி நுர 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 தள்ளத்தில் அப்படி போட்டு கொண்டா நம்ம பாருங்க அந்த அதை பார்க்கும் பொழுது அது மனசு உள்வாங்கி ஏன்னா அது எல்லாம் சேர்ந்து மனசுல பதிவாயிருக்கும் அந்த காட்சி அந்த காஃபியில இருக்கக்கூடிய அந்த நுர ரெண்டாவது ஆடிட்டரி அது என்ன கேட்கறாங்க அந்த ஆத்தக்கூடிய அந்த சவுண்ட கேட்கறாங்கல்ல ஸோ இது வந்து உள்ள போய் மனசுல பதிவுங்கிறாங்க கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்றாங்க கான்சியஸ் மைண்டுங்க இப்போ நம்ம பண்றது நம்ம பேசுறது இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது ஆழமாக மனசுல பதிவானது ஸோ அப்படி அந்த அந்த ஆத்திர சவுண்டு கூட மனசுல அதுவும் அந்த கடையில அந்த ஆத்தக்கூடிய ஸ்டைல் மனசுல பதிவுங்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு விஷயம் ஆடிட்டரி இப்போ அந்த காஃபியில உள்ள விஷயம் அடுத்து கினஸ்தட்டிங் கினஸ்தட்டிங் சொல்றது இந்த உணர்வு சார்ந்த இந்த பாடி டச் இல்லைன்னா ஒரு எமோஷன் சார்ந்து சொல்லுவாங்க அப்ப அது அங்க என்ன ஏற்படுது அந்த அந்த சூடா அந்த காஃபி எடுக்கும் போது ஒரு இதமா இருக்கு பாருங்க குடிக்க குடிக்க ஸோ அந்த அந்த டச் அது அதுல ஏற்படுது ஒரு நாலாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஸ்மெல்லு அங்க போடும் பொழுதே அந்த ஸ்மெல்லு வர ஆரம்பிக்குது அஞ்சாவது முக்கியமானது அவங்களுக்கு டேஸ்ட்
அந்த பாப்கார்ன் தீர்ந்துருச்சுன்னா படம் பார்த்து அந்த ஃபீலிங்கே இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம்னு சொன்னா அந்த ஒரு ஸ்மெல்லுக்காக அந்த ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தேட்டருக்கு போறாங்க இது நம்ம நம்ம உணர்றது இல்லையா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் படத்தை பாக்குறதுக்காக போற படத்தை பாக்குறதுக்காக போல அப்ப என்னது அவங்களுக்கு இந்த அஞ்சு சென்ஸ் அதுல கவர் ஆகுதான்னு பாருங்க ஸோ ஒண்ணு அந்த விஷுவலா அந்த காட்சியை பெருசா பாக்குறாங்க பிடிக்குது ரெண்டாவது அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆடிட்டரி அது ரொம்ப பிடிக்குது மூணாவது கினஸ்டிக் அந்த நம்ம உறவுகளோட போய் உட்காந்து பாக்குறது அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்க கொஞ்சம் அப்பப்ப கமெண்ட் பண்றது பேசுறது ஸோ மக்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு அங்க ஒரு சேர்ல உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய உணர்வு ஸோ இது நம்முடைய பாடி டச் இதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீலை ஏற்படுத்துது நாலாவதாக அங்க சாப்பிடக்கூடிய அது காஃபியா இருக்கலாம் இல்ல பாப்கார்னா இருக்கலாம் ஸ்நாக்ஸா இருக்கலாம் பப்ஸா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்றும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த இது அந்த டேஸ்ட் அந்த ஸ்மெல் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சேர்ந்துதான் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா தேட்டருக்கு போக வைக்குது ஸோ தேட்டருக்கு போறதுக்கு அது மாதிரி தான் நம்முடைய பிஸ்னஸ்க்கு வர்றதுக்கும் ஸோ இந்த உணர்வுகள் கலந்த விஷயங்களை நம்முடைய கஸ்டமர் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு பாருங்க விடமோ ஆரோக்கியம் விடமே வருதா இல்லையா இது எப்ப வந்து தெரியல அந்த விளம்பரம் ஆனா இன்னைக்கும் இதை இதை கேட்கும் போது நம்ம ஏறியாமல் அந்த 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 காட்சியும் அந்த அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய நபர்களும் நமக்கு வந்து தெரியறாங்க அதே மாதிரி வாஷிங் பவுடர் நிர்மா வாஷிங் பவுடர் நிர்மா 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 சொல்லும் பொழுதே உங்க எல்லாருக்குமே நிர்மா ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த எப்படி ஓடுது இது எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலுமே நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த மனசுல ஆழமா பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த பிஏகே ஓஜி மாடல்ல சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்து புலன்களினுடைய ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இதுல ஆழமா போட்டிருக்காங்க இந்த இந்த சவுண்ட் நம்ம மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது என்னது பல விளம்பரங்கள் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு விளம்பரம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறைய விளம்பரங்கள் பூஸ்ட் இஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் மைனாஜி எப்ப சொன்னது இன்னைக்குமே நம்மளால அந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு நடந்த மாதிரி ஏன் இருக்குன்னு சொன்னா ஆழ்மனதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பதிய வைக்கப்பட்ட இந்த உணர்வுகள் நம்முடைய கஸ்டமரை தொடர்ந்து தக்க வைக்கிறதுக்கு நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம அதை 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 கவனத்துல வைக்கணும் இதுதான் சைக்காலஜிங்கிறது என்னது கஸ்டமருக்கு ஒரு ஒரு யூனிக்கா ஒரு விஷயத்த நம்மளால கொடுக்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத பார்த்து கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அவங்க நம்மளுடைய லாங் டேர்ம் கஸ்டமரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த ஹோண்டா கார் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு யூனிக்கா ஒரு சவுண்ட் வரும் கதவை திறக்கும் போது மற்ற மற்ற கார்கள் இல்லாத ஒரு சவுண்டு இந்த ஹோண்டா கார்ல மட்டும் வரும் ஸோ அந்த சவுண்ட அதை யூனிக்கா தனியா மாத்துறதுக்காக அது மட்டும் தனியா தெரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு மாசம் ஆரண்டியில ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்காக ஸோ அது அந்த அந்த ப்ராடக்டை தனியா தெரியணுங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் அந்த கான்ஃபிளக்ஸ் நம்ம சாப்பிடறோம் கெலாக்ஸ் கான்ஃபிளக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுல அந்த கான்ஃபிளக்ஸ சாப்பிடும் போது அது கரக்கு அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வருது பாருங்க அந்த சவுண்டுக்கு காப்பி ரைட் வாங்கி வச்சிருக்காங்க எதுக்கு லோகோக்கு இல்ல லோகோக்கு வாங்கி வச்சிருக்காங்க ப்ராடக்ட் வாங்கி வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் ஓகே ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு வந்து முக்கியம்னு பாருங்க அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அந்த ஆர்வங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் டீ குடிக்கிறாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் ஏதாவது சாப்பிடறான் சும்மா சாப்பிடல அவன் பைசா கொடுத்தாலுமே அவனுக்கு என்ன வேணும் அவன் அந்த பொருள் அப்படியே கொண்டு வந்து தரலாம் அதே டேஸ்ட் தான் இருக்க போகுது அப்படி கிடையாது அவன் டெக்கரேட் பண்ற விதம் பாத்தீங்களா அதே அதே இதுதான் இருக்கும் அதே காய்கறி தான் இருக்கும் அந்த காய்கறி அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படியே தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு டிசைன் டிசைனா மாத்தி மாத்தி என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது நம்ம சாப்பிட சாப்பிடும் பொழுது அந்த அந்த காட்சியாக பாக்குறோம் அது நமக்கு பிடிக்குது சோ அதுல இருக்கிற இடத்து கிடைக்கும் போது அந்த உணர்வு நமக்கு அந்த அந்த ஒளியினுடைய இது போகுது அடுத்து அந்த டேஸ்ட் இது எல்லாம் போகும்போது திருப்பி அங்க போகணும்னு போறாங்க சார் இரண்டு ரூபா கொடுத்து காஃபி கொடுக்க தயாரா இருக்கானே அதோட நல்ல காஃபி வெளியே இருக்குன்னு யாரும் சொன்னாலும் கூட அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னு சொன்னா அவன் பைசாவை ஸ்பெண்ட் பண்ண தயாரா இருக்கான் காரணம் உணர்வு சார்ந்து அவன் அந்த விஷயத்த உணர்ந்துட்டான்னு அர்த்தம் இதுதான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிசினஸும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது நல்லா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏர்லைன்ஸ்ல நல்லா கவனிக்கலாம் கவனிக்கலாம் சில ஏர்லைன்ஸ்ல சில பேர் போறவங்க வந்து திருப்பி வந்து வேற எதுவுமே போக மாட்டாங்க அதுலதான் போவாங்க எப்படி இருந்தாலும் அதே மணி நேரம் தான் இருக்கிற அதிகபட்ச எவ்வளவு நேரம் ஆகும் போது ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் டிராவல் பண்ண போறோம் சோ இதுக்கு ஏன் வந்து ரெண்டு மடங்கு விலையெல்லாம் கொடுத்து போய் நம்ம வேற அதே ஏர்லைன்ஸ்ல போகணும்னு நினைக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இந்த அஞ்சு உணர்வுகள் அஞ்சு உணர்வுகள் அவங்க வந்து என்ன பண்றான்னா நம்மளை கட்டி போட்டுறான் வேற எ
அந்த நபர்களுக்காக அவங்க துணி தைக்கிறது இல்லையா இவங்க வந்து அந்த சைஸ்ல தைச்சு வச்சிருப்பாங்க அதுல அவங்க ஃபிட் ஆகணும் எப்படி கொஞ்சம் சைஸ் பெருசானாலும் அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் என்ன அது இதுதான் சைஸ் இந்த சைஸுக்கு நீ குறைஞ்சிரு இல்லைன்னு நீ வேலையை விட்டு போயிடு அப்போ அந்த அளவிற்கான விஷயங்கள் நமக்கு பின்னால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு அது ஒரு வரியில பாக்குறோம் கொஞ்ச நேரத்துல கேட்கறோம் இல்ல அந்த ஒரு செகண்ட் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த மாற்றம்ங்கிறது நம்மளோட கஸ்டமரை ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கிறதுக்கு வைக்கும் இப்ப சமீபத்துல வந்து ஒரு ட்ரைனிங்காக நாகர்கோவில் போயிருக்கு இப்ப நாகர்கோவில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஜுவல்லரி ஷோரூம்னுடைய ஆஹ் அதை மாதிரி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாஃப்களுக்கான ட்ரைனிங் பிசினஸ் மேம்படுத்துறது ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று ரெண்டு விஷயம் குறையுது எல்லாமே இருக்கு பட் ஒன்று ரெண்டு விஷயம் குறையுது அப்ப வந்து ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்மளுக்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன த்ரெட்ஸ் என்ன ஸோ இதையெல்லாம் பார்த்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த விஏகே ஓஜி மாடலில் போடும்போது ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் அது லேக் ஆகுது சின்ன விஷயம் தான் பட் அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு இன்னைக்கு அதை மாற்றின பிறகு அதனுடைய வருமானமும் அதனுடைய லெவலும் மாறி போயிருக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த சென்ஸ் அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது சரி என்ன பண்ணாங்க என்ன நடக்குது இஷ்யூலாம் நல்ல பெரிய ஷோரூம் நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்கு வந்தவங்க வந்து நிச்சயமாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க வாங்கிட்டு போவாங்க இருந்தாலும் மக்கள் வந்து ரிப்பீட்டட் கஸ்டமர் இல்லையா அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஒரு பிசினஸ்க்கு வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா கஸ்டமர் கிடையாது ரிப்பீட் கஸ்டமர் ரிப்பீட் திருப்பி வரணும் அவன் ஒரு தடவை வந்துட்டு போயிட்டான்னா அவனுக்கு அந்த ஃபீல் வரணும் அப்படி இல்லைன்னு வைங்களேன் அந்த அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வரலைன்னு சொன்னா நம்ம எஃபர்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் புது புது கஸ்டமர் மட்டுமே நம்ம எடுத்துட்டு இருக்க முடியாது ரிப்பீட் கஸ்டமர்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன வழின்னு பாக்கணும் அப்ப அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்ல என்ன இருக்கு பார்ப்பதற்கு அழகான எல்லா ஐட்டமும் இருக்கு எல்லா பொருட்களும் இருக்கு கேட்பதற்கு அழகாக அங்க ஒரு மியூசிக்கும் போட்டுறாங்க அந்த பேசக்கூடியவங்க நல்லா பேசுறாங்க அதை கேட்பதற்கான விஷயங்கள் ஆயிடுச்சு கினஸ்தட்டிக் டச் அதுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சார் ஜுவல்லரி ஷோரூம்ல எப்படி கினஸ்தட்டிக் டச் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படி என்னன்னா ஸோ அங்க சேல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த அந்த நகைய ஒரு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு போட்டு பாக்குறதுக்கு அவங்க கொடுக்கறது இல்லை அதிகமா ஸோ ஒரு ஒரு நீண்ட நிறைய ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஸோ அதை நீங்க போட்டு பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பரிசம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பரிசம் வந்து அவரு அவங்க மனசுக்குள்ள ஆழமா போகுது அதை வாங்கணும்னு தோணுது நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா அது இந்த ஜவுளி கடையில சில நேரம் பண்ணுவாங்க சார் சும்மா தொட்டு பாருங்க சார் தொட்டு பாருங்க கை வச்சு பாருங்க அவன் அப்படியே காமிக்கலாம் ஆனா அது மட்டும் பண்ண மாட்டா காமிக்க எடுத்து போடுவான் விஷுவல் ஆயிடுச்சு பேசுவான் பாருங்க அந்த அளவுக்கு பேசுவான் ஏன்னா பத்து பாயிண்ட் பேசினானா அதுல ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணலாம் அவன் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் பேசுறானா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னா வாங்காம போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ பத்து பாயிண்ட் பேசுறான் ஆடிட்டரி கவர் ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அவன் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறதால அவன் டைம் அதிகமாக நினைச்சான்னா பிசினஸ் பண்ண முடியாது அப்ப ஓப்பன் பண்ணி டச் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு அப்ப டச் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு அந்த கினஸ்தட்டிக் டச் வந்துருது ஒல் ஃபேக்டரி குஸ்டேட்ரி என்னது அந்த ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட் எப்படி கொண்டு வருவீங்க ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஷோரூமா இருந்தா சின்னதா லைட்டா ஒரு பெர்ஃபியூம் நல்ல ஸ்மெல் இருக்கிற மாதிரியான பெர்ஃபியூம் வந்து அடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன அவ்வளவு பெரிய ஜுவல்லரி ஷோரூம்ல அவங்க பண்ணாத விஷயம் என்ன தெரியுங்களா ஒரு 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 காஃபி வந்து கொடுக்கல இல்ல ஒரு டீ கொடுக்கல இல்ல ஒரு ஜூஸ் கொடுக்கல ஆனா பக்கத்து கடையில இதை விட சின்ன கடை மக்கள் நிறைய போறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஒரு டேஸ்ட் அவங்களை பிடிச்சி இழுத்திருக்கு இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அப்போ எந்த விஷயத்தை கொடுத்தாலும் அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்கன்ட்டு நம்ம வீடுகள்லயுமே இதை ஃபீல் பண்ணிருப்போம் மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுல நம்ம வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய வீட்லயே என்னுடைய ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா ஒரு கடைக்கு தான் போவாங்க ஜுவல்லரி இன்னும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கடைகள்ல நிறைய மாடல் இருக்கும் ரேட்டும் கம்மியா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அங்க போக மாட்டாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் அது கண்டுபிடிச்சேன் என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க வணக்கமா போகக்கூடிய ஜுவல்லரியில அவங்க போன உடனே ஒரு நல்ல காஃபி கொடுப்போம் காஃபினா அப்படி இருக்கும் அப்ப அதை அதை குடிக்கும் பொழுது அவங்கள அவங்கள அறியாம அந்த கடைக்கு போனா அது கிடைக்கும் அப்படிங்கறது மைண்டுக்கு தெரியுது அது வாயால சொல்ல முடியாது வாயால சொல்லவும் மாட்டாங்க அப்போ ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம கூட கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல இங்க போனது ஏன் அந்த ஃபீலிங் வருது உணர்வு ரீதியாக அந்த கடை இவர்களோட எண்ணத்துல வந்து பதிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள்
ஸோ ஏன் போகல அப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த ஒரு பேஷன் குறைஞ்சிருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு போறோம் கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் அப்படி அங்கங்க அப்படி பார்த்து கொஞ்சம் இதானே நம்ம அப்படியே வந்து மற்ற வேலைகள் அதுன்னு சொல்லி நம்மளை நம்ம மாத்து சொல்லிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் வேலைகள்லாம் இல்ல வேலை இருந்தாலும் நம்மளால போக முடியும் அப்படி இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் மற்றதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துறோம் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை அப்ப அந்த ஜிம்முக்கு போற மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு ஆய்வு எடுக்கிறாங்க என்ன ஆய்வுன்னு சொன்னா இந்த வருஷா வருஷம் பே பண்றாங்களே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு லம்ப ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்களே அவங்க வந்து கண்டினியூவா போறாங்களா இல்ல வந்து மாச மாசம் கட்டிட்டு போறானே அவன் வந்து கரெக்டா போறானா அப்படின்னு பாக்கும்போது இந்த மாச மாசம் கட்டுறாலும் கரெக்டா போறானா ஏன் தெரியுமா அவன் பாக்கெட்ல இருந்து பைசா போறது அவனுக்கு தெரியுது அப்ப அப்ப பைசா போக போக அவனுக்கு என்ன உணர்வு வருதுன்னா நம்ம வந்து பைசா கொடுத்துருக்கோம் அதை பயன்படுத்தணுங்கிற எண்ணம் வருது மொத்தமா கட்டுறான்ல அவனுக்கு ஒரு தடவையா அந்த ஃபீலிங் போயிடுது ஒரு மாசம் அந்த அந்த இது இருக்கு ஒரு நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டியிருக்கோம் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து சரியா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு ஆனா போக போக அது குறைஞ்சிருது நம்ம கஸ்டமர்ட்ட பைசா வாங்குறது முக்கியம் இல்ல நம்முடைய பொருளை பயன்படுத்த வைக்கிறது முக்கியம் பைசா மட்டும் வாங்கணும்னு நினைச்சு சொன்னா ஒரு பிசினஸோட போயிடும் ஒரு ஒரு நேரத்தோட போயிடும் ரிப்பீட்டட் கஸ்டமரா அவங்க மாற மாட்டாங்க அதே சமயத்துல ஸோ அவங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை கொடுத்து திருப்பி அவங்க வர்ற மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய கன்செப்ஷன் நம்மளுடைய பொருளை கன்செப் கன்சியூம் பண்றது அதிகமாக ஆகுங்கிறத இன்னைக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை நோக்கி நம்ம பயணப்படணும் அதே மாதிரிதான் நம்முடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த டிடிஹெச்ஆ இருக்கலாம் மொபைலா இருக்கலாம் எதை பயன்படுத்தலையோ அந்த விஷயத்தை அதிக நாள் என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அவர்கள் பயன்படுத்துறாங்களா இல்லையான்னு பார்த்து அவங்களை பயன்படுத்த வைக்கணும் ஸோ அந்த விஷயங்களை பண்ணலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ்ல எல்லா விஷயமும் நேரடியாக இதுக்கு இதுதான் இப்படி வந்துடுங்கிறது கிடையாது இதை நம்ம எடுக்கும் பொழுது அதை சார்ந்த பல விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நிச்சயமாக நம்ம பிசினஸ கூட்ட முடியும் பல நேரங்களில் நம்ம வந்து நினைப்போம் ஒரு தேட்டருக்கு போகும்போதோ இல்ல வந்து ஒரு ஸ்டேடியத்துக்கு போகும்போதோ ஸ்டேடியம் போறது அந்த கேம் பாக்குறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு இரநூறு ரூபா டிக்கெட்னு சொன்னா ஆனா நீங்க அந்த இரநூறு ரூபாவோட நிக்குமா போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த இரநூறு ரூபா டிக்கெட்டுக்கு முன்னூறு நாலு ரூபா எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம வந்து செலவு பண்ணிருப்போம் எதுக்கு செலவு பண்ணிருப்போம் பாப்கார்னுக்கு காஃபிக்கு மேக்சினுக்கு ஐஸ்கிரீமுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செலவு பண்ணிருப்போம் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பிசினஸ் அப்ப நம்முடைய அந்த சைட் லைன் சொல்லுவாங்க நம்ம சைட் லைன் ப்ராடக்ட் ஏதாவது நம்முடைய ப்ராடக்டோட இணைக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் என்ன சில என்ன சில ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அந்த ப்ராடக்டினுடைய பிரைஸ் வந்து ஓரளவுக்கு மேல கூட்ட முடியாதுன்னு சொல்லுங்க இருக்கும் அப்ப அந்த சைட் லைனை கூட்டுறது இதுதான் சினிமா தேட்டர்கள் பண்ற பண்ணுது இதுதான் ஸ்டேடியம் பண்ணுது அப்ப இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள்ல குறைபாடு இருந்தாலுமே ஒட்டுமொத்தமா பாதிக்கப்படும் அப்ப இந்த விஷயங்களை கவனத்துல வைக்கிறது முக்கியம் அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்திற்காக பைசா நம்ம கொடுக்கறோமோ அந்த பைசா நம்முடைய கவனத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம சரியா பயன்படுத்துறோம் அதுக்கு மேல பயன்படுத்துறது இல்லை மாசம் மாசம் கட்டி பேட்மிண்டனுக்கோ இல்ல வந்து கிரிக்கெட் மேட்சுக்கோ கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம போறோம் வைங்களேன் கிரிக்கெட் இதுக்கோ நம்ம வந்து எப்போ அந்த அந்த ஒரு மாசம் கொடுத்துட்டு கால அடிப்பட்டா கூட நம்ம போவோம் ஏன்னா அந்த ஒரு மாசம் பைசா கொடுத்துருக்கு அந்த ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் வந்து உருவாக்கணும் கஸ்டமர் நம்முடைய பொருளை பயன்படுத்துகிறாரா இல்லையாங்கிறத முக்கியமே ஒழிய பணம் வாங்குவது இரண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் சரியா பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா இரண்டாவது ஒண்ணு வரும் ஏன்னா நிச்சயமாக அந்த பணத்தினுடைய வேல்யூ தெரியும் போது அதை பயன்படுத்துறாங்க ஒரு ஆய்வு ஒண்ணு எடுக்கிறாங்க என்ன மாதிரி ஆய்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கேம் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கேம் ஸ்டேஷனுக்கு பசங்க போற ஸ்டேஷனுக்கு ரெண்டு விதமான டிக்கெட் வருது என்ன மாதிரி டிக்கெட்ன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா உள்ள ஒரு டிக்கெட் ஒரு நூறு ரூபா நூறு ரூபா உள்ள டிக்கெட் இருக்கு ஸோ ஐம்பது ரூபா உள்ள டிக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய கேம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஆனா நூறு ரூபாக்கு உள்ள கேம் வந்து சுமாரா இருக்கும் ரெண்டு கோப்பனும் ஃப்ரீயா தான் வருது வேற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்காக அப்ப வந்து இவர் எதை இதுல போய் எதை யூஸ் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஐம்பது ரூபா கூப்பனா நூறு ரூபா கூப்பனா ஐம்பது ரூபா கூப்பல இருக்கக்கூடிய கேம்ஸ் சூப்பரா இருக்கும் நூறு ரூபா கூப்பு வந்து சுமாரா இருக்கும் பெரும்பாலும் மக்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நூறு ரூபா கூப்பனை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன வேலை அதிகமா இருக்கு நல்லா இல்லைனா பரவாயில்ல நமக்கு ஐம்பது ரூபா லாபம் இது இது போனோம்னா ஐம்பது ரூபா லாபம் இது போனா ஐம்பது ரூபா தானே அப்படிங்கிற அந்த மனநிலை தான் மக்கள்கிட்ட இருக்கு அந்த பிரைசிங் விஷயத்துல நம்ம கவனமா வைக்கணும் சாதாரணமா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறாங்க கூட அப்படி தானே படிக்கிறோம் நியூஸ் பேப்பர் வந்து நம்ம பைசா போட்டு வாங்கி வீட்டுக்கு வந்ததுன்னு
அப்ப வந்து பலருக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய பிசினஸுக்கும் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய கலருக்கும் வந்து மேட்சே ஆகாது ஸோ இதுவும் இன்டெரக்டா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் வந்து கஸ்டமரை வந்து தள்ளி வைக்கக்கூடிய தள்ளி பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு கலருக்குமே நமக்கு ஒரு மைண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் ஆயிருக்கு அதை கஷ்டப்பட்டு நீங்க மாத்த வேண்டிய தேவையில்லை நீங்க ஊரோட சேர்ந்து போறது தான் நல்லது அதாவது என்னது நான் இல்லை நான் இப்படி பண்ணி ஜெயிச்சிருவேன் அப்படி ஜெயிச்சாலுங்க ரொம்ப கம்மி சரியா ஸோ அந்த மாதிரி போறது அது ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதில் அதிகமா இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 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 கான்செப்ட் உருவாயிருக்கு ஒரு கலர் இந்த விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துறாங்க போது அதோட போகும்போது மக்களுக்கு ஈஸியா புரியுங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்ப நம்முடைய லோகோவையோ பேக்கிங்கையோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையோ எப்படி நம்முடைய ப்ராடக்ட் வெளியே தெரியணுமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலயுமே இந்த கலரை கரெக்டா சூஸ் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ குறிப்பா எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம பல விஷயங்கள் பார்த்திருப்போம் ஆனா அது நல்லா கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கிராண்டா ஒரு விஷயத்த காமிக்கணும் ஒரு ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலை காமிக்கணும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா ஒரு விஷயத்த காமிக்கணும் ஒரு பிசினஸ் காமிக்கணும் இல்ல ஒரு ஒரு பால் மாதிரியான ப்ராடக்ட காமிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க ஒயிட்டோட சேர்த்து வேற கலர் சில கலர் ஒரு ஒரு ப்ளூ அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க வேற கலர் வந்து அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு பால் பாக்கெட் வந்து மஞ்சள் கலர்ல வருது ஒரு பால் பாக்கெட் வந்து கருப்பு கலர்ல வருதுன்னு வைங்களேன் மேட்ச் ஆகுமா ஆகாது ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்ப அந்த கலரை சூஸ் பண்ணும் போது நம்முடைய ப்ராடக்டுக்கு எந்த மாதிரி கலர் வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம் அதே மாதிரி கிரீன் நம்ம எல்லாருமே கிரீன் சொன்னோடய நமக்கு தெரிஞ்சிடும் என்னது கிரீன்னா ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தாண்டி வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த காம்பினேஷன் நம்மளே நம்ம இடிக்கும் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதனால விற்க முடியாது அதனால சர்வே பண்ண முடியாதுலாம் கிடையாது அப்ப ஏன் சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பல பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் அப்பப்ப லோகோ மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் அவங்க லோகோ மாத்திரதான் அவங்க நோக்கம் கிடையாது சில விஷயங்கள் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்க ஆரண்டி பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இதை காட்டிலும் இது பண்ணா இந்த கலர் காம்பினேஷன் போட்டா இந்த மாடல் போட்டா நல்லா இருக்கும்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு எல்லோவும் ரெட்டும் மிக்ஸ் பண்ண கலர் ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல கொடுக்கும் போது அது அட்ராக்டிவா இருக்கும்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இது பல்வேறு விதமான கம்பெனிகள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் டெலிவரியா இருக்கட்டும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பிளாக் வந்து நம்ம பால் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சொன்ன வேலையே ஆனா பிளாக் ஒரு இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப வாண்டடா இருக்கு எங்க ஸோ ஆண்கள் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குறிப்பா கார்லயா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஒரு பெரிய பெரிய விலை உயர்ந்த கார்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கும் ரொம்ப ஆர்டர் பண்ணி வா வெயிட் பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த புல்லட் மாதிரியான ராயல் என்ஃபீல்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்குக்குள்ள டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்னன்னா கஸ்டமர் வந்து யாரு இவங்க வந்து ஆனா பெண்ணா எந்த பின்னணியிலிருந்து வரக்கூடியவங்க நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ஸோ இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணோம்னு சொன்னா சரியான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி பேங்க்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பேங்க் ஒரு ப்ளூ கலந்த இந்த பொதுவாகவே இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு கார்பரேட் கலர்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பல லோகோவை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல பெரும்பாலும் அந்த கார்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே அந்த ப்ளூவோட ப்ளூ வேற ஏதாவது மிக்ஸ் ஆயிருக்கும் வெளியே இந்த ப்ளூ பெரும்பாலும் இருக்கும் பிளாக் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த காம்பினேஷனை கரெக்டா பார்த்து வைக்கும் போது நமக்கு சரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து தீர்வுகளை எடுக்க முடியும் அடுத்து இந்த கஸ்டமர் இந்த விளம்பரங்கள் கொடுக்கும் போது சில விஷயங்களை பார்த்து கவனமா பண்ணலாம் அது மனசுக்கு நேரா சில விஷயங்களை சொல்லும் போது அவங்களுக்கு புரியும் எந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கும் போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கும் போது ஒரு 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 சில வார்த்தைகளை நீங்க சேர்க்கும் பொழுது மனம் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து இருக்கு அதுல ஒரு வார்த்தையை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தர் வந்து ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் இப்ப நம்ம வளைகுட நாடுகள்ல போட்டோ காப்பின்னு சொல்லுவோம் இங்க ஜெராக்ஸ் மிஷின் பேர்லயே ஜெராக்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க அதை ஜெராக்ஸ் ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தர் வந்து ஜெராக்ஸ் எடுக்க போறாரு அவர் சொல்றாரு முன்னாடி வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் நிக்கிறாங்க கூட்டமா இருக்கு ஆறாவதா இவர் வராரு இவர் வந்து சொல்றாரு நான் கொஞ்சம் ஜெராக்ஸ் முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டுமா அப்படிங்கும் போது ஒரு முப்பது பெர்சன்ட் தான் ஓகேன்னு சொல்றாங்க மற்றவங்களாம் என்னது இல்லை இல்லை பின்னாடி இல்லைங்க ஏங்க நீங்க இப்பதானே வந்தீங்க அப்படின்னு
ஏன்னா நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு தொண்ணூத்தி மூணு பர்சன்ட் ஒத்துக்கிறாங்களா ஓகே ஏன்னா வினோதமா இருக்கு பாருங்களா முதல்ல என்ன சொன்னாரு நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அர்ஜென்டா போகணும்னு சொன்னாரு ரெண்டாவது என்ன சொன்னாரு அதுக்கு தொண்ணூத்தி நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும்னாரு அதுக்கு தொண்ணூத்தி மூணு பேர் ஓகே தான் அப்ப என்னன்னா இந்த மனுஷனுடைய இந்த பேட்டர்ன் பிக்சட் ஆக்ஷன் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க நம்முடைய பேட்டர்ன் வந்து பல நேரங்கள்ல இப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம பொருளை கொடுக்கும் பொழுது அந்த பொருளை என்ன பண்ணணும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது நிச்சயமாக நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் எந்த பிசினஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி ஒரு ரூல் ஆஃப் ரெசிப்ரொகேஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம பொதுவாகவே மனுஷனுக்கு ஒரு என்ன என்ன இருக்கும்னா நமக்கு ஒண்ணு ஃப்ரீயா கிடைச்சதுன்னா நம்ம ஏதாவது பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நல்லா பண்ணுவாங்க சில மீட்டிங் எல்லாம் போனீங்கன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாடு இல்லாம அனுப்ப மாட்டாங்க சில அரசியல்வாதிகளை பண்ணுவாங்க சில தலைவர்கள் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்தாங்கன்னா அங்க சாப்பாடு இல்லாம இல்ல டீ காஃபி கொடுக்காம அனுப்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீயா ஒரு பொருள் கிடைச்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் ஸோ அவங்களை ஏதாவது திருப்பி தரணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் ஸோ இந்த எண்ணத்தை வந்து சரியாக சில பிசினஸ் பயன்படுத்தும் ஏதாவது ஒரு பொருளை கிஃப்டா கொடுக்கும் இல்ல ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்டா கொடுக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட பண்ணும் பொழுது ஒரு ஃப்ரீயா ஒரு பொருளை வாங்கிட்டேன் அப்படிங்கும் போது திருப்பி அவனுக்கு நான் ஏதாவது திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் நினைப்பான் ஒண்ணு அவன் திருப்பி வருவான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா வேற யார்ட்டையா சொல்றத தன்னுடைய கடமையா வச்சுக்குவான் சார் அந்த மாதிரி நம்மளே பாத்துருப்பீங்க நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீலா ஃப்ரீயா ஒரு பொருள் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நம்ம எறியாமல் ஒண்ணு நம்ம திருப்பி அங்க போகணுங்கிற ஒரு ஒரு கடமை உணர்ச்சி நமக்கு வரும் அப்படி இல்லைன்னா வேற யார்ட்டையா சொல்லணும் அட்லீஸ்ட்ங்கிற அந்த எண்ணம் வரும் அப்ப இது என்னது இது கொடுத்து வாங்குறது அப்ப சின்னதாக கொடுத்து பெருசாக வாங்கக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணமும் நம்மட்ட பிசினஸ்ல அவசியம் அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு நம்முடைய இந்த லைக்கிங் ரூலும் வாங்க நமக்கு பிடித்த மாதிரி அது கஸ்டமருக்கு பிடித்த மாதிரி நம்முடைய ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் நம்முடைய பர்சனாலிட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவமா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் ஓ ஆளுங்கிற அந்த ஃபீலை ஏற்படுத்துறதா இருக்கட்டும் பல விதங்கள் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ரிலிஜியன் சார்ந்து இருக்கலாம் கேஸ் சார்ந்து இருக்கலாம் ஏஜ் சார்ந்து இருக்கலாம் பிளேஸ் சார்ந்து இருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் அதாவது ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி விற்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவர் அவர் சார்ந்த ரிலிஜியனை கொண்ட மக்கள் அவர் சார்ந்த காஸ்ட் அவர் சார்ந்த அவருடைய ஏஜை ஒட்டி அவருடைய இடத்தை ஒட்டி இந்த இந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட அதிகமாக விற்க முடியும் ஒரு ஒரு சாதாரண இன்சூரன்ஸ் விற்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் பாலிசி விற்கக்கூடிய ஒரு நபர்கிட்ட எடுத்த ஒரு ஆய்வு அறிக்கை அப்ப என்னன்னா நம்மளுடைய டார்கெட் யாரு அந்தந்த நேரத்துல அந்தந்த ஒரு ஒரு தமிழ் கலாச்சாரம் சார்ந்த மக்கள்கிட்ட நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படின்னா ஸோ அதை சார்ந்த பிசினஸ் அதை சார்ந்த விஷயங்களை பண்ணும் பொழுது அதிகமாக போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஃபீல் தான் இவன் நம்ம ஆளு இவன் இவன்ட்ட நம்ம பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து ஏற்படும் பொழுது அந்த பிசினஸ் பக்காவா இருக்குங்கிறது அடுத்து மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தாரிட்டி பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க என்ன அத்தாரிட்டி பிரின்சிபல் அதாவது நமக்கு எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே யாராவது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான அளவு சொன்னாங்களா உடனே கேட்போம் நான் பிசினஸ பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமானது என்னன்னா வேற எப்படி நீங்க விளம்பரம் வேணாலும் பண்ணி பாருங்க ஒரு ரெண்டு பிசினஸ் கூட மேட்ச் ஆக முடியும் பல பிசினஸ் அப்படின்னா நீங்க பண்ணக்கூடிய விளம்பரத்தால வர்றதை விட ஏற்கனவே நம்முடைய ப்ராடக்டை பயன்படுத்தி அவங்க ரெஃபர் பண்ணதால வந்தவங்க தான் நம்மளுடைய கஸ்டமர் அதிகமா மாறி இருப்பாங்க வரணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆளு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரபலமா இருக்காரு இல்ல ஒரு ஒரு அத்தாரிட்டியில இருக்காரு ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு லைக் இப்போ நம்ம பவர்ஃபுல்லா யாரும் எடுக்கிறோம் இந்த சமூகத்துல டாக்டர்ஸ் சொல்றோம் இந்த டாக்டர் சொன்னா கேட்கணுங்கிறது மனசுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள ஓடும் இல்லை உயிர் போயிடும் அப்படிங்கிறது நம்ம பேட்டன்ல உருவாயிருக்கு அதையும் தாண்டி தான் ஃபாலோ பண்றது இல்லைங்கிற ஒழிய என்னது அடிப்படையில டாக்டர் சொல்றது கேட்கணும் அத்தாரிட்டி பர்சன் ஒரு டீச்சர் சொல்றது கேட்கணும் போலீஸ் சொல்றது கேட்கணும் கோர்ட் சொல்றது கேட்கணும் இதெல்லாம் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அப்ப இதுல யாராவது ஒரு ஆள் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எரியாமல் நம்முடைய மனசு அக்செப்ட் பண்ணுதுன்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரபலமான அந்த டூத் பேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு டாக்டர் மாதிரி ஒருத்தர் வருவாரு அது ரொம்ப முக்கியம் வர்றாள் வந்து டாக்டர் மாதிரி இருக்கணும் சும்மா யாராவது பிடிச்சி வந்து டாக்டர் கோட்ல போட்டு டாக்டர் ஆனா நம்ம மன மனசு நம்ப ஏ யார ஏமாத்திர அப்படின
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டி பர்சன்ட் ஏதாவது ஒன்னு சொல்லி என்ன பண்றது அந்த அந்த ப்ராடக்டை வாங்க வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மனநிலையும் இருக்கும் பதில் சொன்ன மாதிரி அந்த பாலிசியை மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் வாங்க வைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்கணும் இல்லைன்னா பிசினஸ் அதோட முடிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான சில ஸ்ட்ராட்டஜி சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா டுடே ஒன்லி டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு போடும்போது அவன் என்ன பண்றான் கழுத்து பிடிச்சி உங்களுக்கு உள்ள இருக்காத குறையா ஏன்னா ரெண்டு பாலிசி ரெண்டு யூஸ் பண்றான் என்னது டுடே ஒன்லி இன்னைக்கு மட்டும்தான் டிஸ்கவுண்ட் இன்னைக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்குங்கிறது ஸ்கேர்சிட்டியான ஒரு விஷயம் நாளைக்கு இருக்குமா இருக்காதான்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னது எல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கு அதெல்லாம் போட்டான் ஐயோ நாளைக்கு கிடைக்காம போச்சு என்ன பண்றது அது இவனுக்கு தேவையா தேவையா இல்லைங்கிறது அடுத்த விஷயம் ஆனா அதை வந்து பயன்படுத்தணுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் அதுவும் அந்த லாஸ்ட் டேட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட செக்மெண்ட் வைஸ் பிரிச்சு சில ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கும் போது நிச்சயமாக நம்ம கஸ்டமரை வின் பண்ண முடியும் அவர்கள் அவர்கள் ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷன் தான் ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருந்துகிட்டு நம்ம மட்டுமே வின் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா ஒரு அளவு ஒரு இடத்துல வந்து அது ஸ்டக் ஆகி நிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் நம்மளும் வின் பண்ணணும் அவங்களும் வின் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு பேரும் வின் பண்ணணும்னு சொன்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி சரியா இருக்கணும் நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி சரியா இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னா உடனடியாக வந்துடணும்னு நினைக்க தேவையில்லை உங்களுடைய பேஷனோட செயல்படுங்க அந்த மணிங்கிறது இஸ் பை ப்ராடக்ட் அது ப்ராடக்ட் அது ஒரு பை ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணக்கூடிய பேஷனுக்கு நம்மளுடைய உழைப்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு பாக்குறோம் வேலை இல்ல பைசா இல்லன்னு வருத்தப்படல வேலை இல்லன்னு வருத்தப்படுறோம் வேலை இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்ப அந்த வேலைங்கிறது நமக்கு வேணும் இந்த பணமும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மற்ற அந்தஸ்தும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மற்ற பயன்களும் நிச்சயமாக அதை தேடி வரும் நம்முடைய எண்ணங்களை அதை நோக்கி கொண்டு செல்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த இந்த உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வேற கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் உரை நிறைய விளக்கங்கள் கிடைத்தது தலைப்பை விட்டு ஒரு சிறிதும் கூட விலகாமல் அருமையான உரையை தந்திருக்கின்றீர்கள் ஜசாக்குந்தாக அடுத்ததாக கேலி பதில் செஷன் சகோதரர்கள் கேலி காக்க கேட்க மிகவும் ஆவலாக இருக்கின்றார்கள் முதலாவதாக சகோதரர் அருண்குமார் அருண்குமார் ஓகே அடுத்ததாக அஷ்ரப் தீன் சகோதரர் அஷ்ரப் தீன் கையை வைத்திருக்கின்றார் டாக்டர் சாப் இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ பத்தி நிறைய சொன்னீங்க சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லுங்க சார் ப்ராடக்ட் சர்வீசஸும் வேற வேற கிடையாது ரெண்டுமே ஸோ நம்ம எந்த ப்ராடக்டை பயன்படுத்தினாலும் சரி சர்வீஸை பயன்படுத்தினாலும் சரி ஸோ ரெண்டுமே இந்த மோடு தான் வேறைய ஒழிய ரெண்டுமே நீங்க அதே மாதிரி பயன்படுத்தலாம் நீங்க எந்த சர்வீஸ் சொல்லுங்க அதுல எப்படி இந்த விஏகே ஓஜி மாடல் பிக்ஸ் பண்ணலாம் சொல்லலாம் சர்வீஸ் இப்போ கரண்ட்லி நான் வந்து ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங் சர்வீசஸ்ல இருக்கேன் சரி ஸோ வி ப்ரொவைட் ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங் சர்வீசஸ் டு அவர் கிளைண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்கள எப்படி நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணலாம் அவங்கள எப்படி நம்ம எஃபெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்களேன் சரி இப்போ ஒரு காட்சி ரீதியாக இப்ப நீங்க உங்க காம்படிட்டர்ஸை பாப்பீங்க உங்களுடைய ப்ராடக்ட் பத்தி உங்களுடைய கம்பெனி பத்தி உங்களுடைய சர்வீஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் காட்சி ரீதியாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்னா நீங்க எதை வச்சு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க பார்த்தா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களை நோக்கி வரணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணா வர வாய்ப்பு இருக்கு சார் இருக்கீங்களா ஒரு விஷயத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய சர்வீஸ்க்கு வரணும்னா என்ன பண்ண வரலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க So, uh, maybe in, in approach the way of approach. Right, okay. So, if you want to talk about the way of approach, you can talk about your dressing style. You can talk about your dressing style, you can talk about your presentation. Suppose you want to present it, you can talk about it in a paper. You can talk about it in a paper. You can drop it and drop it in a paper. You can talk about it in sales. You can talk about it in a paper. 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 
ஏன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து நேரடியாக புரியுது இரண்டாவது எழுத்தின் மூலமாக எதை பார்க்கிறார்களோ அதை மனது நம்புகிறது எதை மனது நம்புகிறதோ அதை செயல்படுத்துகிறது அப்ப என்னன்னா கையில பேப்பர் இல்லாம பெண் இல்லாம நம்ம போக வேண்டாம் அப்ப என்னன்னா காட்சியில அவங்களுக்கு ஒரு டிராயிங் பண்ணியோ இல்ல வந்து அது ஒரு மேப் மாதிரி போட்டோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் டிரா பண்ணியோ நீங்க காமிக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டாவது காட்சி காட்சியை கொண்டு வரணும்னு சொன்னா சோ உங்களுடைய ப்ரௌச்சர் அது கொஞ்சம் நல்லா டிசைன் பண்ணலாம் மூணாவது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய விளம்பரங்கள் அது கொஞ்சம் நல்ல விளம்பரங்களா கொடுக்கலாம் சோ இது வந்து காட்சி மூலமாக பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இப்ப வாய்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் வாய்ஸ்ங்கிறது நீங்க பேசக்கூடியது நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணும்போது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய விதமா இருக்கலாம் இல்ல ரெக்கார்டட் ஆடியோ வீடியோ சொன்னா அதை போடுறதா இருக்கலாம் இல்ல ஏற்கனவே பேசின அந்த கஸ்டமர்ஸ் யாரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய டெஸ்டி மொழியல் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அது போட்டு காமிக்கலாம் மூணாவது கினஸ்டிக் கினஸ்டிக் வந்து இதை எப்படி பயன்படுத்த முடியும் சோ உங்களுடைய சர்வீசஸ் ஏற்கனவே பயன்படுத்துறவங்க உணர்ச்சி பூர்வமாக ஏதாவது பேசின விஷயமா இருக்கலாம் இல்ல தொட்டு பார்க்கிற மாதிரி ஏதாவது ப்ராடக்ட் இருந்தா பண்ணலாம் அப்ப இந்த விஏகே ஓஜி மாடல் நம்ம கொண்டு போகும்போது அஞ்சு இதையும் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் எல்லா சர்வீஸ்க்கும் பயன்படுத்த முடியுமானா ஒன்னு ரெண்டு நம்ம நிச்சயமா பயன்படுத்த முடியாது ஆனா எவ்வளவு மேக்சிமம் நம்ம பயன்படுத்த முடியுதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு பிசினஸ் சக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்ப அந்த கினஸ்டிக் டச்சு ஏதோ ஒரு ரீதியில வந்து உங்களால கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அடுத்து போங்க சப்போஸ் அவர் உங்க ஆபீஸ்க்கு மீட்டிங் வந்தாருன்னு சொன்னா ஒரு டீ கொடுக்கறது மூலமாக இந்த டேஸ்ட கொடுக்கலாம் ஆபீஸ் நல்லா பெர்ஃபியூம் பண்றது மூலமாக அந்த ஸ்மெல்ல கொடுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பண்ணலாம் இந்த அஞ்சுல மேக்சிமம் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்கும் பொழுது சோ அந்த பாண்டிங் அந்த அந்த சென்சரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அடுத்ததாக சுபாஷ் மூர்த்தி சுபாஷ் மூர்த்தி சுபாஷ் மூர்த்தி இருக்கீங்களா வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் பட் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் என்னன்னா சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹலோ சொல்லுங்க சார் கேட்டுட்டு சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனின்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமேட்டுதான் அதை வெளியே கொண்டு போகணும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட இந்த கான்செப்டுக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும்ல சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ப்ராடக்ட் பினிஷ் ஆயிருச்சு அதுக்கப்புறமேட்டுல இருந்து நீங்க இந்தந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ்னா என்னென்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன மாதிரி பண்ணலான்றத ஒரு இதுவா சொல்லுங்க ரைட் அதாவது இந்த இந்த மாடல் இந்த சென்சரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா எல்லா தரப்புலயும் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சரிங்ல இருக்கீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி மேனுபேக்சரிங் முடிச்சுட்டு அடுத்து நீங்க வந்து அது ப்ராடக்ட வெளியே கொண்டு போகும்போது கஸ்டமருக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இந்த விஏகே ஓஜி மாடலை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தலாம்னு பாக்கலாம் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கான்னு வைங்களேன் அந்த எம்ப்ளாயிட் இந்த விஏகே ஓஜி மாடலை வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியுமா முடியாதா தாராளமா பண்ண முடியும் என்ன அவனுக்கு பாப்ப பாப்பது போன்ற சில விஷயங்கள் கேட்பது போன்ற சில விஷயங்கள் சோ அவருக்கு உணர்வு மாதிரியான இந்த ஐந்து விஷயங்களை என்ன கொடுக்க முடியும் நீங்க பாக்கலாம் சோ இந்த உணர்வு நிலைங்கிறது கஸ்டமருக்கு நமக்கு மட்டும் கிடையாது பிசினஸ் ப்ராசஸ்ல எங்க வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் பயன்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் சோ இதே நம்ம கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு அந்த அஞ்சு விஷயம் பண்றோம்ல ஏன் இது வந்து நம்ம ஒரு எம்ப்ளாய் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம பண்றது இல்ல இதை பண்ணாம இருக்காங்களா நிச்சயமாக பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் டச் பண்றாங்க அவர்கள் பார்ப்பது மாதிரியான விஷயங்கள் பண்றாங்க அவங்களுக்கு கேட்கிற மாதிரியான பேசக்கூடிய விஷயங்கள் திறமையை வளர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்க உணர்ற மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு டேஸ்ட் மற்ற ஸ்மெல் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன மேக்சிமம் பண்ண முடியுமோ நிச்சயமா பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்ப உங்களுடைய ப்ராடக்டை பொறுத்து இல்ல உங்களுடைய சர்வீஸை பொறுத்து நீங்க என்ன பண்ண முடியுங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணலாம் நிச்சயமா பயன்படுத்த முடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணாவது நீங்க பயன்படுத்த முடியும் அந்த ரெண்டு மூணு என்னன்னு பாருங்க அவங்களுக்கு உணர வைங்க பார்க்க வைங்க அவங்களுக்கு கேட்க வைங்க நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மாற்றம் வரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல <laughs> <laughs>
It's 5.30. Okay, either by Chino or Issue Nanigra. Rafi Ahmed Ungolo de Kelvin in a Kelena. Right, Murlis or Kelvin get a gang, eh? Auditor even the food industry lay in the love useful arcum, supermarket lay in the love useful arcum, Ketragang, eh? Rumbo useful arcum, sir. Auditor in the Ramun Kadadan, I'm a sound of the soul wrong. I'm going to pass a pretty of Shangalarkala, allow the Angakuri salesman on the pass a pretty of Shamarkala, and now the various I will narrate I will look. Even the auditor even the Especially supermarket la, irka kudi vishengal la pati gana. And the music pora dargla, the light music bande customer a irka vaki dengera mariana or ay vurk. Light music bande customer a irka vaki dente. Rumbo bhayama sounda pora kudi music bande customer a kadayil endo torata torata udde apni gera mariana or ay vurk lamrik. Abandha tea kada madriyana erangal la pati gana sona. Rumbo sounda kujya kuda upang. Adam or teri jagira na teri ham kira na teri le. And the sound lam ukar matang bhayama poyda ma bhayama poyman sora dite kaga. Ulla symbol adi. Idu bande ay vurk kandu pudi kapatrike. Upon the supermarket Lerka Kudia, Shemar Kotum, the Peri Kadagar Kotum, the light music, Adam Pada Lilla, the music on the Adadigamaga, customer Ula Yirk, the customer Adinara Yirka Viki, Abdinger Mariana or I Virke, so Yendamari Padal Podanum, Abdinger, Ningana Mudu Panam, so auditory connect Pandra and Dana, either Ninga connect Pandra. So you are Lola Vishim. You know, Savar Katrakanga, in case by Katrakanga, here can away Tul Turingi and Astamanjiri. So Marbunim Tul Turingi Manasavar lay of Dinte, Manasavara Rakila, sir. Ada the Nana Yaputinam Matra Shingle Tokurma, the American business. Ada the Varki London of Palanaranga Palavishinga Toturkum, Padikim Bode, Kami Market to Toturkum, Fela Toturkum, over Mirsi Mos Toturkum, Apadilana Matuturkum, Southern Matri Po Pudia will soon lay there. Tulla Tota Matiana Monda, the Marbunim Rikas Pandram Sona. நமக்கு பல நேரங்கள்ல வந்து தொழிலுக்கு நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு அதாவது என்னன்னா பிசினஸ் பண்ணலன்னு சொன்னா வொர்க் பண்ணிக்கலாம் மனநிலை இருக்கு இல்ல அந்த மனநிலை கூட சில நேரங்கள்ல நமக்கு வந்து சரி நம்ம நமக்கு செட் ஆகாது போல நம்ம வொர்க் பண்ணிட்டு போயிரலாம் நம்ம வந்து நம்ம வொர்க் பண்ணிட்டு போயிரலாம் பிசினஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கற ஒரு மனநிலை இருக்கு பொதுவாக என்னன்னா so, number the other the minus in the The number number the Patushi made to take your So, Patushatra Namakan the knowledge in Pro Arkada. The Patushatra number experience increase Arkada. I come Lea. Upon another year, the Patushatra in the other park. So, upon a Yenam mistake for no bringer, the Manichem analyst for Nabo the Tirium. Would be better sooner in Karamaga. But the Corona Mariana Shangla Patina, Yenada or Talent Arda, another Nikis business and Adam Ria or Sunle, Yiriki, Yiri Tavirthinia. Or natural calamities nala or shame another pochi, abding a tandi, numbody a procedure nala, numbody a pudil nala, and the pretend air particles or other matamudima muriada, the chema matamudim. Other yard matamudim, number matamudim. About basic out of shame and sona, last time among the business plan ready panala, there were feasibility plan ready panala and sona, Ipa naman the feasibility plan ready panala, business plan ready panala, number of SWAT analysis portabacala, number strength and weakness and opportunities and threats. Either port to Bagman or clear at the room. In a Pirimbana of Patana, Namayanka Poron Tiriamadam Pon. So either Namadula Prechenegan. Number outcome in Namadur were our master Trena Venom, Rusha Trena Venom, Moon Master Moon Rusha Trena Venom Gretel Terino. The Savutra would not be Kalpana. In a business owner Saria or Matella, Namarbim Villa to Pilandra, Saria or Asborinti. In a president Patina, business owning Moon Masanagi, Corona Minadu Lushitna. Moon Master or Yena Venoma, business of Sadichi or the cinema comic grammar, pretty pretty attacking at the Telu for Mari, or Karpana Pandiga. We have a business 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 Arum or the Gilan of England, Unu Panamia. Up a Ungu de Casa Picada, Ungu Karu Mirki, Ekanavi and the Ura, Totor Kalam, or Totumon or Bayer Capricade, Nitsa Yamagan, Munoki Pogamurium, Yena Namandola Porto Ricum, Yellame experience now, Yellame feedback now, and the failure as you make it. So Ungu de business lab, other Ungu de feedback, and the failure Kadade, so Marbudim and the feedback aiding a process for Nanga, so Nalabri and Amala. Thank you. Uh, Kadaisi Kelvi, Sayyid Javid.
அஸ்லாம் வலைக்கும் முதல்ல டாக்டர் சார் நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செஷன் என்னோடய கொஷின் வந்து ரொம்ப ஒரு எலிமெண்ட்ரி லெவலான கொஷின் பெரும்பாலும் இதில் இருக்க மக்களுக்கு உதவும்னு நினைக்கிறேன் நான் சவுதியில் வெளிநாட்டில் ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கேன் என்னோடய ஃபாதர் பேக் இன் இந்தியா சென்னையில் வந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸில் இருக்காங்க எனக்கு காலேஜிலேருந்தே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு ஆசை பட் அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்ன பேக்ரவுண்டில் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறையா கேஸ் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லெவலுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அது யூனோ ட்ராப் அவுட் ஆனிச்சு ரீசெண்டாக ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு நல்ல வேலையில் செக்யூர்டு இன்கம் செக்யூர்டு இன்கம் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல்லான இன்கம் இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிற வெளிநாட்டு மக்கள் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் பேக் பேக் ஹோம் ஏதாவது செட்டப் பண்ணணும் இல்லை நம்ம வந்து இங்கே இந்த வேலை நிரந்தரம் கிடையாது ஊருக்கு போயிட்டு ஆரம்பிக்கணுங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஒரு ஒரு பிகினரா எப்படி நம்ம இதை ப்ரிகாஷன்ஸ் மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் அங்கேருந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி சொல்லிட்டுமா நினைக்கிறேன்னா <laughs> எனக்கு இந்த இந்த என்னுடைய ஆளுமை தன்மை இப்படி இருக்கு இந்த ஆளுமை தன்மையை பயன்படுத்தி என்னால் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன்னா இந்த மூணுமே சேர்ந்திருக்கா இந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா அப்படிங்கறத பாருங்க ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த ஆப்டிடியூட் சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்கில்ல வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் ஆர்வம் அதிகமா இருக்கிற நேரத்துல அதே மாதிரி பர்சனாலிட்டி ஒரு சில பிசினஸ் வந்து அதிகம் பேசுற மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்ப நீங்க வந்து பேசவே மாட்டீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த பிசினஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது ஏன்னா பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னதான் நம்ம ஆட்களை வைத்து பண்ணாலும் நம்மற்ற தனிப்பட்ட முறை இருக்கக்கூடிய திறமை தான் பல நேரங்கள்ல வந்து குறிப்பா அவசர கால கட்டங்கள்ல நம்ம நிக்க வைக்கும் ஏன்னா நம்மளோட ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க நம்ம பாட்டர் ஆக்கக்கூடியவங்க நமக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க சோ இவங்க எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்முடைய திறமை நம்ம மேல நமக்கு நம்பிக்கை இருந்துன்னு சொன்னா நிச்சயமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சரியான முடிவு எடுக்க முடியும் அப்ப நீங்க பிசினஸ் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க மறுபடியும் தொடங்குறா இருந்தா கூட இப்ப உங்களால எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும் அதுல இன்வால் ஆகி அப்படிங்கிறத பாருங்க ரெண்டாவது பகுதி பகுதியா பண்றதுங்கிறதும் சாத்தியம் இல்லை அப்ப முழுமையாக அதுல இறங்கி பண்றதுக்கு முன்னாடி சில ஆய்வுகள் பண்ணுங்க இந்த மூணு விஷயங்களை பாருங்க உங்களுடைய திறமை என்ன உங்களுடைய ஆர்வம் என்ன உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி என்ன சோ இதை மூணையும் அனலைஸ் பண்ணி அதற்கு தகுந்த மாதிரியான பிசினஸ் தேர்ந்தெடுங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க பிசினஸ் தொடங்கின பிறகு எவ்வளவு நாள்ல உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரும் அப்படிங்கறது ஒவ்வொரு பிசினஸ்க்கும் மாறுங்க சோ இந்த ஸ்டடி வந்து பல பெரும்பாலும் பலரும் பண்றது இல்லை அதாவது எல்லா பிசினஸ்க்கும் ஒண்ணு கிடையாது என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பிசினஸ் தொடங்கி அவனுக்கு ஆறு மாசத்துல ப்ராஃபிட் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நானும் தொடங்கினா அவன மாதிரி ஆறு மாசத்துல ஆயிலாம் நினைக்கிறோம் அவனுடைய திறமை அவனுடைய பின்னணி அவனுடைய படிப்பு அவனுடைய அனுபவம் அவனுடைய ப்ராடக்ட் அவனுடைய சர்வீஸ் இது எல்லாம் வேற என்னுடைய அறிவு என்னுடைய திறமை என்னுடைய ப்ராடக்ட் என்னுடைய சர்வீஸ் என்னுடைய சூழ்நிலை இது வேற அப்ப என்னன்னா இது கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்ப அவருடைய பிசினஸ்க்கு அது வறுமையுடைய நம்முடைய பிசினஸ்க்கு எவ்வளவு நாள்ல ஆர்ஓய் வாங்க ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஆர்ஓய் வரும் எவ்வளவு நாள்ல நம்ம வந்து ஒரு பிரேக் இவெல்ல போக முடியும் எவ்வளவு நாள்ல நம்ம ப்ராஃபிட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் வந்து பண்ணுங்க அதான் பிசினஸ் பிளான் சொல்லுவாங்க இந்த பிசினஸ் பிளான் இல்லாம தொடங்க வேண்டாம் நம்மகிட்ட பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு விஷயங்கள் அடிப்படையில் இருக்கிற அந்த ஆர்வம் இந்த ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை வச்சு நம்ம போறோம் கொஞ்சம் நாளானே நமக்கு அந்த ஆர்வம் குறைஞ்சிருது எப்ப ஆர்வம் குறைஞ்சிருதோ மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே குறைஞ்சிரும் அப்புறம் அதை மூடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் ஒரு குறைந்தது ஒரு ரெண்டு வருடம் மூன்று வருடங்கள் ஒரு குறிப்பா ஆவரேஜா சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நடத்தக்கூடிய அளவிற்கான உங்களுக்கு வந்து அந்த திறமையும் அந்த பொருளாதார பலமும் இருந்ததுன்னா நல்லது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுடைய ப்ராடக்ட் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி சீக்கிரமா வர முடியும்னா வர முடியும் சோ அப்படி உங்களுக்கு அந்த ஒரு சர்வீஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் தேவைன்னு சொன்னா டேப்ஜி மாதிரியான தலங்கள் வந்து ரொம்ப அருமையான தலங்கள் ஏன்னா முதலே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒரு பெருமைக்காக சொ
உங்களுடைய ஏற்கனவே நீங்க பண்ண பிளான்ல எந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து தொய்வு ஏற்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டாவது நீங்க புதிதாக தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் டீம் இருக்கும் பொழுது இவங்கள்ட்ட ஒரு ஆலோசனை பண்ணிட்டு தொடங்கினீங்கன்னா சிறப்பா இருக்குங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> அனதர் அட்வர்டைஸ்மென்ட் எடுத்து பார்த்தா பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் போட்டா போறோம் ஆனா ஃபுல்லா போற மாதிரி கட்டுவாங்க அதை பிள்ளைங்களை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க வீட்டுல இப்ப நம்ம என்ன ஒரு பாயிண்ட் இல்லை என்னன்னா இந்த அணுகுமுறை சரியா இந்த ஒரு விளம்பரத்துல வந்து ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் போட்டோன்னே போயிடுற மாதிரி இல்லை ரெண்டு மாசம் கழிச்சு போற மாதிரி இது போகலன்னா என்ன இப்ப இந்த பேஸ்ட் கூட கொஞ்சம் போட்டு நிறைய போடுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை அதாவது வாட் வி ஹாவ் ஷோயிங் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் ரியாலிட்டி வில் இட் ஒர்க் ஏன்னா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஏ இந்த பிஸ்னஸ்ல வந்து அணுகுமுறைங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஸோ தட்ஸ் மை கொஸ்டின் ரஃபிக் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னு சொன்னா நம்ம சில நேரங்களில் விளம்பரங்கள் சரியா பார்க்கறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எந்த விளம்பரத்தையும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் போட மாட்டான் நைன்டி பர்சன்ட் சின்னதாக போடுவான் சின்னதாக ஒரு வந்து ஒரு ஸ்டார் போட்டு நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போடுவான் கிருமிகளை அடிச்சுட்டு கிருமிகளை அடிக்கிற மாதிரி காமிப்பான் அதுல ஒரு நாலஞ்சு கிருமி ஒப்ப ஊட்டிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் விளம்பரத்துல இருக்கக்கூடிய டெக்னிக் எல்லா கிருமிகளையும் அழிச்சிடும்னு சொன்னாலும் கூட அதுல ஒரு நாலஞ்சு கிருமி காமிப்பான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது சரியா நம்ம பார்க்கக்கூடிய விளம்பரங்கள் நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிறமே ஒழிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒண்ணு கிடையாது ரெண்டாவது ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம வாங்கும் பொழுது அது விற்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அது பொறுப்பு கிடையாது வாங்கக்கூடியவங்களுக்கும் ஈக்குவல் பொறுப்பு இருக்கு அது நம்ம நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு நம்ம அவங்க கொடுக்கறதால மட்டுமே பண்ணிடக்கூடாது நம்ம எத்தனை பேர் எக்ஸ்பைரி டேட் பாக்குறோம் எத்தனை பேர் அதனுடைய காம்போனட்ஸ் என்னன்னு பாக்குறோம் பெரும்பாலும் பாக்குறது இல்லை இல்லையா ஏன்னா இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம பாக்கணும் இப்ப விளம்பரங்கள் கொடுக்கும் பொழுது பொய் சொல்லக்கூடாது என்னது அவன் அவன் அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஃபாலோ பண்றான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொன்னா பொய்யா போயிடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இல்லை அப்ப என்னது அந்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் அவன் ஃபாலோ பண்றான் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அழகாக்கி சொல்லாமே ஒழிய இல்லாத விஷயத்தை அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் அப்படி சொல்லி அவன் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் நிச்சயமா வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம முன்னாலே கொண்டு போக முடியாது அந்த இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்றாங்க அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது இல்ல நூறு சதவீதம் போட மாட்டாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பதுன்னு போடுவான் இல்லைன்னா தொண்ணூறுன்னு போடுவான் சின்னதா ஒரு ஒரு ஸ்டார் போட்டு போடுவான் ஒண்ணு ரெண்டாவது எந்த மாதிரி மக்களை மக்களை வந்து எப்படி வந்து வென்றெடுக்க முடியும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ப்ராடக்ட் பெண்களுக்கு போற மாதிரி இருக்கும் இல்ல பெண்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட் பிள்ளைங்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்முடைய பையிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து சில நேரங்களில் நம்ம ஃபிளெக்சிபிளா மாத்துறதுக்கு அடிப்படை காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களும் பிள்ளைங்களும் தான் நம்ம கூட சில நேரங்களில் வந்து கண்ட்ரோலா இருந்திருப்போம் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேர் கேட்டு நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வாங்கி தராம இருக்க மாட்டோம் அப்ப எந்த ப்ராடக்ட் அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு விளம்பரத்தை மாத்தினீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பல பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிடிச்சதான் நம்ம வாங்கியிருப்போம் ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேக்கிங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மாறும் அந்தந்த ப்ராடக்ட் பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டியது பாருங்க <laughs> <laughs> <laughs>
முடியும் <laughs> சோ இதுல வந்து பிரைசிங் ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படினா ஒரு சின்ன சர்வே ஒண்ணு எடுங்க வேற ஒண்ணு கிடையாது. ஏனா ஏற்கனவே தொடங்கின ஒரு பிசினஸ் நல்லா போகலன்னு சொன்னா சோ மறுபடியும் நம்ம ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஃபீசிபிலிட்டி போறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா எதனால வந்து நமக்கு போகலங்கறத ஒரு செலக்டிவா எடுங்க ஒரு ஒரு 100 கஸ்டமர் எடுங்க. சோ அவங்க நம்ம நம்ம ரிபீட்டட் கஸ்டமரா இருக்காங்க இல்ல ஒன் டைம் கஸ்டமரா இருக்காங்க. அவங்க ஒரு ஒரு 100 பேர்ட்ட ஒரு சர்வே எடுங்க. உங்களுக்கு என்னென்னலாம் டவுட் இருக்கோ அத கேள்வியாக அவங்க கிட்ட கேளுங்க. சோ அந்த கேள்வியை வந்து ஆன்சர் பண்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் gift தரணும்னு சொல்லுங்க. ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. இல்லனா இன்னைக்கு ஆன்சர் வாங்குறது கஷ்டம். சர்வே அட்டெண்ட் பண்ண வைக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப இந்த இந்த ஃபார்மை நீங்க ஃபில் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா ஃபில் பண்ணி அனுப்புவாங்க சோ அதுல அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னு பாருங்க ஒரு ஐம்பது பேரையும் நூறு பேரையும் சாம்பிள் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுங்க சோ எந்த விஷயம் வந்து பிரைஸ்னால அவங்க யோசிக்கிறாங்களா எந்த விஷயம் உங்களுக்கு தடையா இருக்குங்கிறது ஒரு கொஷினர் மாதிரி ரெடி பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுத்து கேளுங்க அதுதான் எஃபெக்டிவா இருக்கும் யாரு ஏற்கனவே வந்த கஸ்டமர் ரொம்ப நாளா வரல இல்ல அவங்க வந்து ரிப்பீட் கஸ்டமரா மாறல வேற எங்கேயோ போய் வாங்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா சர்வே இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வி கேன் கோ ஹைட் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது கெசல் போய் ஆன்சர் பண்ணலாம் டேப்ஜி குரூப்ல ஜாயின் பண்ண முடியல என்ன பண்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்க ஆன்சர் நான் இந்த சாட் பாக்ஸ் வந்து லிங்க் அனுப்பியிருக்கோம் அது மூலமா அவங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுங்கன்னா நம்ம லிங்க்குள்ள வந்துருவாங்க நம்மளுடைய யூனிட்டுக்குள்ள வந்துருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்போடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதில் அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் ரெண்டு லிங்க்குமே இந்த சாட் பாக்ஸில் இருக்குது அந்த புதிதாக தொழில் தொடங்குறவங்க வந்து எதை கவனம் செலுத்துறேன்னு ஒரு சவாரி கேட்டிருக்காரு நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் தொடங்கக்கூடிய தொழில் எதை அடிப்படையாக வச்சு தொடங்குறீங்கன்னு பாருங்கள் அதாவது தொழிலை தொடங்கணும் ஒரு கம்பல்ஷனில் தொடங்குனீங்கன்னு சொன்னால் தொழிலை ரொம்ப நாள் வைக்க முடியாது அதுதான் கஷ்டம் அதாவது நீங்கள் தொடங்கக்கூடிய தொழில் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில சில பேர் வந்து சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க வேலை போற மாதிரி இருக்கு நம்மளே ஒரு பிசினஸ் தொடங்கிடலாம் அப்படின்னு தொடங்கினீங்கன்னா பிசினஸ்ல பெருசா நாட்டம் வராது பிசினஸ்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி பல விதமான குழப்பங்கள் இருக்கலாம் பல விதமான யோசனைகள் இருக்கலாம் ஆனா வந்த பிறகு ஸ்டடியா நிக்கணும் அதே மாதிரி வர்றதுக்கு முன்னாடி எழுத்துப்பூர்வமாக சில விஷயங்களை நீங்க மாத்திக்கங்க அவர் அதான் பிசினஸ் பிளான் சொல்லுவாங்க எது வந்து வார்த்தைகள்ல இருக்கோ எது பேச்சுல இருக்கோ அதனுடைய வடிவம் மாறும் எழுத்துல இருக்கிறனுடைய வடிவம் வந்து மாறாது ரெண்டாவது நம்ம என்ன முடிவு எடுத்திருக்கோம் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பிசினஸ் தொடங்கும் போது இருக்கக்கூடிய மனநிலை அடுத்து ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் போகும்போது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அங்கே நடக்கக்கூடிய சேல்ஸை பொறுத்து நம்முடைய மனசு மாறிட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன உங்களுடைய அவுட் கம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எதற்காக தொடங்குறீங்க எவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் ப்ராஃபிட் வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து தொடங்குங்க ஸோ இந்த தொடக்கம் அப்படி நீங்க வந்து பிளான் பண்ணும் பொழுது என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறது முடிவு பண்ணிடுவீங்க எந்த இடத்துல தொடங்கணும் எவ்வளோ ஆள் வேணும் எவ்வளோ வந்து நமக்கு கேபிட்டல் வேணும் எப்படி கொண்டு போக போறோம் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ஹெச்ஆர் எப்படி இது பண்றது இந்த எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிசினஸ் பிளான்லேயே வந்துடும் ஸோ அது ஏன் பண்ணணும்னு சொன்னால் இதுதான் நடுவில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகக்கூடாது ஊசலாட்டங்கள் வரக்கூடாது சரி நம்ம எதிர்பார்த்து தான் பண்ணணும் நம்ம இன்னும் நின்று போராடணும்னு வரணும் நிச்சயமாக எந்த பிசினஸும் தோக்குறது இல்லை நம்மளால சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் சூழ்நிலையின் காரணமாக தொய்வு ஏற்பட்டாலும் முழு கவனம் அதில் செலுத்துங்க இந்த பார்ட் டைமில் பிசினஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து பிசினஸில் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் பிசினஸ் பண்ணக்கூடியவங்க மற்ற மற்ற விஷயங்களில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதால இதை கவனம் செலுத்தாமல் விடக்கூடிய சூழ்நிலை தான் இருக்கு முழுமையா கவனம் செலுத்துங்க நிச்சயமா வின் பண்ண முடியும் கடைசியாக சகோதரர் மதார் சாஹிப் கடைசி கேள்வி ஹலோ சொல்லுங்க சகோதரர் மதார் சாஹிப் சென்னையில கடை வச்சிருக்கோம் ஃபுட்வேர் ஷாப்பு கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா வந்து எந்த பிசினஸுமே எதுவுமே எதுவுமே இல்லை ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் அந்த மாதிரிதான் சேல்ஸ் ஆகுது 
ஆஹ் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கடைகள் எல்லாம் வந்துருச்சு சரணா ஸ்டோரு மால் அதெல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு ஆஹ் அது வந்ததுனால எங்களுக்கு பிசினஸ் வந்து ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஆஹ் இதுக்கு உழவில் இது ரீதியா வந்து ஏதாவது செய்யலாமா கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு உங்க ஐடியா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க வெறும் பல கோடி இழந்த எத்தனையோ ஷாப்பிங் மால் பாக்குறோம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை வாங்கி கட்டடத்தை இடிச்சுட்டு பார்க்கிங் கட்டின எத்தனையோ ஷாப்பிங் மால் நம்ம பாக்குறோம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பிசினஸ் இப்ப நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய இடத்துல கஸ்டமர் வந்து போற அளவுக்கான இடமா இருக்கா இல்ல அந்த பையிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஃபுட்வேர்னு சொல்லும் பொழுதே வேற வேற கேட்டகரியில இருக்கு ஒரு அதிகமாக ஒரு லக்ஸரியா இருக்கக்கூடிய கடைகள் இருக்கு சாதாரண கடைகளும் இருக்கு ஸோ நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய பொருளை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அங்க மக்கள் இருக்காங்களான்னு பாருங்க சோ அதை தாண்டி இப்ப நம்ம பேசின விஷயங்கள்ல இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க இது எதுவுமே செட் ஆகலைன்னு சொன்னா வேற பிசினஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு உங்களுக்கு திறமைகள் இருக்குன்னா அதை பத்தியும் கன்சிடர் பண்ணுங்க இப்ப இன்னைக்கு இந்த இந்த கோவிடுடைய சுச்சுவேஷன்ல எஸ்பெஷலி நிறைய பிசினஸ் ஊரு மாறி இருக்கு இது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்த நேரத்துல அப்ப என்ன சொன்னா ஊரு மாறி இருக்குன்னு சொன்னா கம்ப்ளீட்டா இதை விட்டு போகணும்னு கிடையாது சோ இதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும்னு சொன்னா நம்மளால சர்வே பண்ண முடியுமா இல்ல சுத்தமாவே இல்ல எனக்கு இன்னொரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்கு அது நல்லா போகுது இப்போ போக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னா சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம எடுத்த முடிவுகள் தவறா இருக்குன்னு சொன்னா சில பேர் மாத்த தயாரா இருக்க மாட்டாங்க நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் எடுத்த முடிவு தப்புதான் ஆனா மாத்திரதுக்கு தயக்கமா இருந்தது நினைக்க வேணாம் தூக்கி போட்டுட்டு வேற பிசினஸ் பண்ண பாருங்க பட் நல்ல ஆய்வுகளுக்கு பிறகு நல்ல ஆய்வு பண்ணிட்டு அதை பாருங்க அவ்வளவுதான் அதுதான் அது சரியான ஒரு முடிவா இருக்க முடியும் ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு ரொம்ப இன்ஃபார்மேட்டிவா இருந்துச்சு வரக்கூடிய காலங்கள்லயும் இன்ஸ்டாலா உங்களுடைய அறிவுரைய உங்களுடைய இந்த விளக்கங்களை கேட்கறதுக்குண்டான வாய்ப்பை இறைவன் ஏற்படுத்தி தருவான் இன்ஷால்லா அடுத்ததாக சகோதரர் முகமது ஹனீஃப் ஃபவுண்டர் ஆஃப் அம்மனி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் தன்னுடைய ப்ராடக்ட்களை பற்றி சிறிய விளக்கம் தருவார் சகோதரர் முகமது ஹனீஃப் இருக்கேன் <laughs> வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதர்ஸ் இந்த மீட்டிங்லேயே கேட்டிருந்தாங்க ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு ஹலாலான அறம் சார்ந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்தது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மனி நாட்டு மரச்ச கென்னை இந்த அம்மனி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அலமதுல்லா ஒரு மூணு வருஷம் இப்போ அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ எங்களோட தயாரிப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் நாட்டு மரச்சக்கில் ஆட்டின கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மூணு எண்ணெய்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற ரா மெட்டீரியல்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹலால் சார்ந்த முறையில ஹலால் இந்தியா போர்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்டிபிகேஷன்ஸும் இதுக்கு பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி தர சான்றிதழ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம அக்மார்க் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட அக்மார்க் சர்டிபிகேஷன் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இருக்க லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ்லயும் இப்ப செல் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா கத்தார் குவைத் ஓமான் இந்த நாடுகளுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க டேப்ஜியோட இணைஞ்சு எங்கள் ப்ராடக்டை வந்து இன்னும் மேல் மேலும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்ஜியோட இப்போ இணைஞ்சு இந்த டேப்ஜி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஜசாக் முல்லா கேர் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ ஜசாக் முல்லா கேர் அடுத்ததாக சகோதரர் பீர் முகமது டேரக்டர் ஐடிவி அவர்கள் தங்களுடைய அந்த ஐடிவியை பத்தி சரி விளக்கங்கள் தருவார்கள் 
அன்பார்ந்த சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் மீது இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நல்ல அருமையான ஒரு புரோகிராம் டாக்டர் ஹுசேன் பாஷா அவர்களுக்கும் திரும்ப அம்மணி மரசக்கண்ணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அருமையான ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் டு பிசினஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஹனீஃப் பிரதருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த பிசினஸ் பண்ணும் போது இப்போ உள்ள கால சூழ்நிலைகள்ல உள்ள டேக்ஸேஷன் அக்கௌண்டிங் ப்ரோசஸ் வந்து கவர்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுறதுனால இந்த நம்ம கல்வி சம்பந்தமா நிறைய நாங்க வந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம சகோதர கசாலி அவர்கள் டேப்ஜி மூலமா பொருளாதாரத்தை பத்தி நிறைய விழிப்புணர்வு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்க கல்வி பத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது நாளைக்கு வந்து ஹவு டு பிக் மே சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது எப்போதுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கணும்னா அதாவது மருத்துவமோ இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படிதான் திங்க் பண்றாங்க இந்த சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ங்கிறது ஒரு ஹை இன்கம் தரக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு ப்ரொஃபஷன் அதை பத்தி நாளைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது அடுத்த வாரம் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பத்தி இருக்குது இது லைஃப் ஸ்கில் சம்பந்தமா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க கல்வி பொருளாதாரம் இந்த ரெண்டும் ஒரு தனி மனிதனோ ஒரு சமூகமோ சமுதாயமே முன்னேறதுக்கு அத்தியாவசியமான தேவை அதை பயன்படுத்திக்கிடுங்க உங்க எல்லாத்துக்கும் நல்வாழ்த்துக்குடன் தேங்க் யூ வெரி மச் இறுதியாக நிகழ்ச்சிகள் இறுதியாக நன்றி உரை டேப்ஜியன் சகோதரர் ஹாபிஸ் பாய் எனக்கிறோம் <laughs> இப்போ ஆக்சுவலா வந்து நீங்க ஒரு தொழில் அதிபரா இருக்கீங்க பிளஸ் வந்து இப்ப ஆக்சுவலா வந்து உங்களுடைய புத்தகங்கள்லாம் நீங்க வந்து இப்ப ஆன்லைன்ல போட்டு அதுல சேல்ஸ் பண்றீங்க சரிங்களா இப்ப எங்க இப்ப எங்களுடைய பார்வையாளர்கள் இருக்காங்க ஒரு நூத்தி பத்தொன்பது பேர் இருக்காங்க நூத்தி அறுபது பேர் வந்தாங்க வந்தாங்க இப்ப இந்த பிசினஸ் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம இணைக்கிறோம்ன்றத வந்து சின்ன ஒரு டெமோ இப்ப அவங்களுக்கு காமிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த ஏற்கனவே நீங்க வந்து உங்களுடைய புத்தகத்தை வந்து ஆன்லைன்ல சேல் பண்றீங்க இப்ப என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி நேரடியான கேள்வி இந்த பீப்புளுக்கு வந்து நான் அந்த பிசினஸ் சான்ஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லும் போது இப்ப நான் உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி கேட்பேன்னா நீங்க இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு நூறு ரூபா போட்டு விற்கிறீங்க நாங்களும் அந்த ப்ராடக்ட் டேஜி மூலமா விற்கணும்னா எங்களுக்கு எவ்வளவு கமிஷன் தருவீங்க அதாவது நம்ம சினர்ஜி கார்ட் டாட் நெட்டுங்கிற ஒரு கார்ட் வச்சிருக்கோம் ஸோ அது இனிஷியலா வந்து தொடங்கப்பட்டது வந்து எங்களுடைய ப்ராடக்ட் எங்களுடைய ப்ராடக்ட்னு சொல்றது ஒரு கல்வி சார்ந்த புத்தகம் சார்ந்த அறிவு சார்ந்த சில விஷயங்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக தொடங்கப்பட்டது தான் பட் அது அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம பார்க்கும் பொழுது மற்றவங்களும் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த கார்ட்ல வந்து விளம்பரப்படுத்தலாம் பொருட்களை விற்கலாங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு வந்து இப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றோம் இப்ப பொதுவாக பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ வேற ஒரு ப்ராடக்டையோ வேற ஒரு சர்வீஸையோ நம்முடைய தளம் மூலமாக ப்ரொமோட் பண்ணும் பொழுது ஸோ எங்களுடைய சர்வீஸ் சார்ஜ்ங்கிறது ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் ஸோ அவங்க எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே பத்து பர்சன்ட் அதிகமா இருக்கு பட் இது ஸ்டாண்டர்டா வச்சிருக்கோம் பட் இது வந்து ஸ்டில் நெகோசியபிள் ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும்போது ஹையா இருக்கும் பொழுது ஸோ அதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்றது ஸோ உங்களுடைய ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ ஏதாவது எங்களுடைய காட்ல இல்லை எங்களுடைய சேனல்ஸ் மூலமாக அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொன்னா தாராளமா வந்து நம்மள அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ எங்களுடைய பார்ட்னர் முகமது இர்ஃபான் இதுல இருக்காங்க ஸோ அவங்க இந்த அவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இதில் டைப் பண்ணுவாங்க அவங்க சவுதியில் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களும் அப்ரோச் பண்ணாலும் கூட ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக லிஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயமும் கஷ்டம் கிடையாது ரொம்ப ஒரு ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஒரு மற்ற இடங்களில் போயிட்டு நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பண்ணுறத காட்டிலும் ரொம்ப எளிமையாக அந்த விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஒரு பத்து பர்சன்ட்ங்கிற மாதிரி இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு பட் ஸ்டில் இட்ஸ் நெகோஷியபிள் தாராளமாக வந்து என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் அதில் லிஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஜசாக் அலஹர் இது கேள்வி நம்பர் ஒன்று இப்போ கேள்வி நம்பர் ரெண்டு இது எங்களுடைய ப்ராடக்டை உங்களுடைய வெப்சைட்டில் ஆட் பண்ணால் நீங்கள் வந்து பத்து பர்சன்ட் சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்குறேன் நீங்கள் ஓகே இப்போ உங்களுடைய ப்ராடக்டை உங்கள் ப்ராடக்டை நாங்கள் விற்றோம்னா எங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் கொடுத்து தருவீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ வேணும்னு நீங்கள் தானே முடிவு பண்ணணும் நீங்கள் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் அது எங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறது நாங்கள் முடிவு பண்ணணும் சரி எவ்வளவு வாங்கினது நீங்க முடிவு பண்ணாதான் அதுல நாங்க லிஸ்ட் ப
பேசுவாங்க <laughs> 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 பயிற்சி <laughs> 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 இல்ல பிராக்டிக்கல் இதா பிராக்டிக்கலான விஷயம்ங்கிறது நீங்க கேட்ட தூரம் நன்றி ஏனா பிராக்டிக்கலா ஒரு விஷயம் தானே பேசறதுக்கு தூரம் பக்கம் பிராக்டிக்கலா நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோம்ங்கிறது முக்கியம் சோ இதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எங்களுடைய ப்ராடக்ட்டையும் சேர்த்து ப்ரமோட் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஜெசாக்கல ஹேர் அப்புறம் இப்ப வந்திருக்க பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம அம்மணி உடைய டைரக்டர் ஓனர் அவங்க பார்ட்னருக்கு நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தோம் ஒரு 3 நிமிஷத்துல அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் பத்தி சொன்னாங்க அவங்க எப்படி வந்து தொழிலாளியா இருந்து இப்ப தொழில் முனைவர் ஆயிருக்காங்கன்றத வருகின்ற வாரம் அவங்க தான் அரை மணி நேரம் பேச போறாங்க அவங்க கிட்ட அவங்க என்னென்ன கஷ்டம் பட்டாங்க அந்த கேள்வி எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் இன்ஷால் அவருடன் அவருடன் இன்னொரு ஆளும் இணைவாங்க அவங்களும் ஒரு தொழில் முனைவர் அவங்களோட அனுபவத்தை நீங்க கேட்கலாம் கேட்டு இதை வந்து என்னன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே எப்படி பிசினஸ் பண்றது அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் இது மூலமா நீங்க விஷயத்த கத்துக்கிட்டு நிறைய பேர் நான் தொழில் பண்ணேன் இழந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்ஷால் இதுக்கு வந்து உங்க எல்லாருக்குமே வந்து பதில் நீங்க இதுல இணைஞ்சு சேர் கண்டினியூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு தொடர்ந்து சே தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்து விட கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் இப்ப யாராவது வாட்ஸ்அப்ல மூலமா மெம்பர் ஆகணும் ஒரு லிங்க் அனுப்பியிருக்காங்க அது மூலமா வாட்ஸ்அப் மூலமா நீங்க மெம்பர் ஆகலாம் இல்ல எங்க நாங்க வந்து டேரக்டா வந்து கூகுள் ஃபார்ம் மூலமா தான் மெம்பர் ஆகணும்னா அந்த லிங்கும் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அது மூலமா வரலாம் நன்றி இறுதியாக நன்றி உரை சகோதரர் ஹபீஸ் பாய் அட்வைசரி கமிட்டி மெம்பர் டேப்ஜி சுசாக்கல்லா ஹரி ஹைதர்பாய் அலமதுல்லா நல்ல சிறப்பான ஒரு ஈவெண்டாக இருந்தது ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸுக்காக நான் நீங்கள் இப்போது டேப்ஜின் சார்பாக இதில் கலந்து கொண்ட அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் ஸ்பெஷலி சகோதரர் ஹுசைன் பாஷா அவர் சிறப்பாக உரையாற்றி அதற்கான தெளிவான விளக்கத்தையும் அதனுடைய இதில் ஏற்பட்ட அனைத்து சவர்களுக்கும் தெளிவான கிளாரிட்டியும் கொடுத்தாரு அதற்காக டேப்ஜி நிர்வாகம் சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு இல்லாமல் நம்ம சகோதரர் புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்த சகோதரர் முகமது ஹனீஃப் அழகான ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் என்னங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டாரு அதே மாதிரி டேப்ஜியுடைய சகோதரர் கசாலி பாய் அவருக்கு ஈவெண்ட்டும் புக் பண்ணிட்டாரு இருக்க வரக்கூடிய வாரங்களில் அது அவருக்காகவும் நம்ம டேப்ஜியின் சார்பாக டேப்ஜியின் நிர்வாக சார்பாக நன்றியும் தெரி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றபடி நம்ம சகோதரர் ஐடிவி சார்பாக பீர் ப்ரொஃபஸர் பீர் முகமது இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து அவரால் முடிஞ்ச இந்த கொடுத்த டைமை வந்து நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அழகான ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுத்துட்டாரு நாளைக்கு சகோதரர்கள் யாருக்கு சாத்தியம் இருக்கோ இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மற்றவர்களும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் அவருக்கும் நம்ம டேப்ஜி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மற்றும் இந்த பேக் அண்டு இந்த ப்ரோக்ராம் சிறந்து விளங்கவும் பேக் அண்டாக இருந்து வேலை செய்த சகோதரர் மஸ்தான் டேப்ஜியன் ரியாஸ் டேப்ஜியன் பால் இப்ராஹிம் அவர் அவர்களுக்கும் டேப்ஜியின் நிர்வாக சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு டேப்ஜிங்கிறது இன்றைய தொடக்கமாக இருந்தால் கூட நாளைய சரித்திரம் படைக்க நாங்கள் இதில் எல்லாமே பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் இணைந்து இதில் நீங்கள் செயல்படுங்க இது வந்து நீங்க நினைக்காதீங்க இந்த ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் டேப்ஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ப்ராடக்ட்ங்கிறது மானமே இல்லை நாங்க வந்து உங்களுடைய உழைப்பையும் உயர் உடன் இணைவோம் உழைப்போம் உயர்வோம் சொல்ற மாதிரி உங்களுடைய ஐடியாவை ப்ராடக்ட கொண்டு வாங்க அதை வந்து மிடில் லிஸ்ட் வழியா எப்படி டேப்ஜி வழியா நாங்க உங்களுக்கு பவுண்டேஷன் கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்து உங்களை கூட கொண்டு போக நாங்க இதுல ரொம்ப ஆவலா இருக்கோம் இதோட இல்லாம எல்லா சேனல்லையும் சோசியல் சேனல் யூடியூப் மற்றும் ஜூம் டிவில எல்லாமே நீங்க அட்டன் பண்ண சகோதரர்கள் மோர் தன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சகோதரர்கள் மேலும் இதுல நீங்க இருந்து 
இதுல வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணதுக்கோ டேப்ஜின் நன்றியை தெரிவித்ததோடு பிளஸ் நீங்களும் நிறைய சவால என்ட்ரேட் பண்ணுங்க இதுல சகோதர சில அட்டர்ந்த சகோதரர்கள் டைம் இல்லாத காரணத்துல நீங்க வெளில போட்டீங்க இது என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல வந்து நாங்க இதெல்லாம் அப்லோட் பண்றோம் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ற ப்ரோக்ராம் நீங்க நல்லபடியா பார்த்து பயனாடிங்க நீங்கள் எங்களோட இணைந்து இன்றைய தொடக்கமா இருந்தா கூட நாளைய சரித்திரம் படிக்க இதுல வருமாறு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை வாட்ஸ்அப் தேங்க்ஸ் உரையை முடிச்சுட்டு பேக் டு ஹைதராபாத் அஸ்லாம் வரமத்துல வரகாத்தூ